আপনি আমাকে একটুও ভালোবাসেন না আমি কি খুব খারাপ আমি কি ভালোবাসে পাওয়ার যোগ্য না তেথে ছল ছল চোখে তাকালো আমার দিকে আমি আশ্চর্য হলাম হওয়ার কথা তেথি আমার পিচ্ছি অর্ধাঙ্গিনী বয়স সতেরো আঠারো হবে যে তিথি বাসরাতে আমাকে ওর কাছে যেতে মানা করেছিল সে নিজেই এখন বলছে আমি ওকে ভালোবাসি না কেন বেশ বড় সড় ধাক্কা খেলাম হয়তো জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে জ্বরের ঘোর কেটে গেলেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে এখন চলুন আপনাদের পিছনের ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যাই ফ্ল্যাশব্যাক বাসুরাতে আমি দরজা ঠেলে রুমে ঢুকতেই দেখলাম আমার পিচ্ছিব খাটের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে আমি মুচকি হেসে দরজা লাগিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম আমি গিয়ে খাটে বসতে বসতে বললাম এ কি তিথি তুমি এভাবে বসে আছো কেন তিথি কোনো কথা বলছে না দর দর করে ঘামছে আমি একটু ভয় পেলাম মেটার জ্বর এলো নাকি তোমার জ্বর উঠেছে নাকি হাত এগিয়ে দিতেই তিথি পেছনে সরে গেল আপনি আমার কাছে আসবেন না বলছি কেন আপনি খারাপ মানুষ বুড়ো হয়ে আমার মতো পিচ্ছি মেয়েকে বিয়ে করেছেন অবশ্য বিয়ে করেননি টাকা দিয়ে কিনেছেন কাঁদতে কাঁদতে বলল তিথি আমি মুচকি হাসলাম এইটুকু একটা মেয়ের মনে এমন ধারণা থাকাটাই স্বাভাবিক এখনো তো বিয়ের জন্য উপযুক্ত নয় আর আমি তো এখনই অধিকার ফলাচ্ছি না আমার পিচ্ছি বউকে সময় দিব যখন ও অ্যাডাল্ট হবে তখনই অধিকার নিয়ে যাব ওর কাছে তিথি তুমি ভুল বুঝছ আমি তো টাকা দিয়ে তোমার বাবা মাকে সাহায্য করেছি টাকার বিনিময়ে বিয়ে করিনি তোমাকে আপনি মিথ্যা বলছেন আপনি একটা খারাপ লোক আপনি আমার মতো একটা পিচ্ছি মেয়েকে কিনেছেন আপনার চাহিদা মেটানোর জন্য আচ্ছা আচ্ছা যাও কিনেছি এখন এদিকে আসো দেখি তোমার জ্বর উঠেছে কি না আমি একটু এগিয়ে যেতেই তিথি বিছানা থেকে উঠে পড়ল ছবির না আমি আমি কান্না করব কিন্তু আরে তিথি ভয় পাচ্ছ কেন আমি তোমার স্বামী কিচ্ছু করব না এদিকে আসো না আসবো না আহা আসো না আসবো না বললাম তো আপনি যদি আমার কাছে আসার চেষ্টা করেন আমি চিৎকার করব কিন্তু আচ্ছা যাব না তোমার দিকে এখন বসো বিছানায় ভয় পেও না আমাকে কিছু করব না তোমাকে সত্যি বলছেন তো পিচ্ছিদের মতো বলল আমি হেসে দিলাম হুম তিথি ভয় ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বিছানায় এসে বসল আমার থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে তুমি এই বিয়েতে রাজি ছিলে না না কেন আমি দেখতে খারাপ বুড়ো তিথি কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো আমাকে আমি এমন অবস্থা দেখে হেসে দেই না আপনি কিছুটা পুরো হলেও যথেষ্ট হ্যান্ডসাম মাথা নিচু করে বললাম তাহলে আমি এখন বিয়ে করতে চাইনি পড়তে চাই অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে ও তাই হুম তা কোন ক্লাসে পড়ো তুমি এসএসসি দিয়েছি ও কি গ্রেড পেয়েছো গোল্ডেন এ প্লাস ওমা তাই নাকি ভালো তো তুমি তো খুব ভালো ছাত্রী আপনি শুধু ভালো বলছেন আমি পুরো বিদ্যালয়ের ফার্স্ট ছিলাম ও তাই হুম গুড গার্ল কলেজে ভর্তি হতে চাও হুম চাই তো কিন্তু আপনি আমার সব স্বপ্ন নষ্ট করে দিলেন চোখ থেকে টপ করে পানি পড়ল আমি একটু এগিয়ে গেলাম চোখের পানি মুছে দিলাম আহা কাঁদছ কেন তিথি একটু ভয় পেলেও কিছু বলল না আচ্ছা এখন যদি তোমাকে আমি কলেজে ভর্তি করে দিই সত্যি খুশিতে জলমল করে উঠল তিথি হুম কিন্তু আমারও যে কিছু চাই এবার তিথির মুখ কালো হয়ে গেল নিমিষে মুখের হাসি মলিন হয়ে গেল ভয়ের আধার হয়ে গেল মুখ আমার কাছ থেকে সরে গেল কি তোতলাতে তোতলাতে বলল আমি ইশারা দিয়ে স্মাইল দেওয়ার কথা বললাম তিথি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে কি হলো স্মাইল করো সত্যি আপনি হ্যাঁ আমি তোমার মুখের হাসি দেখতে চাই তিথি আশ্চর্যের মধ্যেও একটু হাসল এখন যাও ফ্রেশ হয়ে শাড়ি পাল্টে এসে শুয়ে পড়ো তিথি মাথা নাড়াল পরদিন তিথিকে নিয়ে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলাম 
তিথি সেই খুশি আমাকে জড়িয়ে ধরল অজান্তে পরে একটু লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিল ধন্যবাদ আসলে আমার মা বাবা কখনো আমাকে কলেজে ভর্তি করাতো না পয়সার অভাবে সংসারই চলে না আর কলেজে পড়া মলিন হয়ে গেল তিথির মুখ হুম তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছো না তিথি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে আমি ইশারায় স্মাইল দেওয়ার ইঙ্গিত করলাম তিথি হেসে দিল আসলে তিথিকে আমি টাকার মাধ্যমেই বিয়ে করেছি বিয়েতে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না আমার নিজেদের কোম্পানি আর ব্যবসা দেখাশোনা করে বয়স পেরিয়ে যাচ্ছিল এখন তো সাব্বিশের কোটায় পড়ে গেছে মা বাবা তারা করলো বিয়ের জন্য কি আর করা বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা শুরু হলো সেদিন অফিস থেকে বেরোনোর সময় দেখলাম দারোয়ান চাচা বসে কাঁদছেন আমি এগে গিয়ে চাচার কাঁধে হাত রাখলাম কি হয়েছে চাচা চাচা চোখের পানি মুছে নিলেন মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন কিছু না সাহেব আমি রেগে গেলাম চাচা আপনি তো জানেনি আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করি না তবু তুমি চাচা কেঁদে দিলেন সাহেব কি বলমো মাস শেষে যা বেতন পাই তা দিয়ে আগে চললেও এখন আর চলে না মেয়ের লেখাপড়া ঘর ভাড়া এখন তো দুই দিন ধরে চুলায় আগুনও জ্বলছে না আমার মায়াটা না খাইয়া মইরা যাইব হাতে টাকা করিও নাই আমি রাগ দেখে বললাম তুমি আমাকে বলতে পারতে আর সাহেব সাহেব কি আমি ছেলের মতো তোমার নাম ধরেই ডাকবে আর এই নাও টাকা এগুলো দিয়ে তোমার বাসা ভাড়া আর কিছু খাবার নিয়ে বাসায় যাও আজ আর কাজ করতে হবে না চাচা কেঁদে দিলেন আহাব কাঁদছ কেন তুমি মানুষ না বাবা ফেরেস্তা এরকম বলতে নেই এখন যাও বাসায় আমি এগিয়ে যেতেই তিনি আমার হাত ধরলেন কিছু বলবে চাচা চাচা আমার পায়ে পড়ে গেলেন আমার মায়াটারে তুমি বিয়া করে নেও বাজান তুই বেলা তো খাইতে পারবে আরে চাচা উঠুন কি করছেন না বাবা তুমি আমার মেয়েকে বিয়া করে নাও আমার মায়াটা খুব সুন্দর আপনার পছন্দ হইব চাচা লাগবে না তুমি বিপদে পড়লে বইল আমি এমনিতে সাহায্য করব না বাবা তুমি বিয়া করে নাও আরে চাচা পায় পড়ছেন কেন আচ্ছা আমি দেখছি তারপর আর কি তিথিকে বিয়ে করে নিলাম আসলে মেয়েটা খুব পিচ্ছে বর্তমানে এই আপনি কথা বলছেন না কেন আমি সত্যিই খারাপ আপনি আমাকে ভালোবাসেন প্লিজ কে বললো তুমি খারাপ তুমি তো আমার সবচেয়ে ভালো বউ তাহলে আমাকে ভালোবাসেন না কেন আর আপনার আর কয়টা বউ আছে আমি হেসে দিলাম আর কেউ নেই এই একটাই তাহলে আমি কি পচা আমাকে আপনি একটুও ভালোবাসেন না কেন তুমি এখনই যদি ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে আমি তোমাকে ভালোবাসব এখন তুমি ঝটপট ঘুমিয়ে পড়ো তিথিকে আমার বুকে আগলে ধরে বললাম না আগে আমাকে ভালোবাসেন আহাব ওষুধ খেয়েছ এখন তোমাকে ঘুমোতে হবে আর বললাম তো আমি তোমাকে ভালোবাসব সত্যি তো বুক থেকে মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে হুম তিথি আমার বুকে ঘুমিয়ে পড়ল তিথি গুটিছুটি মেরে আমার বুকে ঘুমিয়ে পড়ল আমি তিথির মুখের দিকে তাকিয়ে অজান্তে হেসে দিলাম পাগলি আমার পিচিটা বলে নাক টেনে দিলাম তিথি নড়ে চড়ে উঠল আমি খুব সাবধানে শুয়ে রইলাম যাতে তিথির ঘুম না ভাঙে সকালে তিথি চোখ খুলতেই বললাম ম্যাডামের ঘুম ভাঙল তাহলে তোমার জ্বর কমেছে বলে কপালে হাত রাখলাম না জ্বরটা বেশ কমে গেছে তিথির দিকে তাকাতেই রাতের কথা মনে পড়ল মিটমিট করে হাসতে লাগলাম আপনি হাসছেন কেন না এমনি না বলুন কি জন্য হাসছেন আরে এমনি হাসলাম আমি উঠে গেলাম পেছন থেকে তিথি আবার ডাক দিল এই এই বলেছেন না প্লিজ আমি ঘুরে তাকালাম শুনবে তার আগে একটা প্রশ্ন করি তোমার জ্বর হলে কি জ্বরের ঘরে আবল তাবল বক বলতেই তিথি জিপ কাটল তিথি মনে মনে ভাবছে আবার কি গন্ডগোল পাকালাম কি বললাম ওনাকে আল্লাহ হয়ে জানেন হ্যাঁ ও তাই তো বলি 
বলে চলে যাচ্ছিলাম তিথি আবার ডাক দিল এই কোথায় যাচ্ছেন বলেছেন না কি বলেছি রাতে শুনবে মুচকি হাসি দিয়ে বললাম এই তো বললে যে থেমে গেলাম কি হলো বলুন আচ্ছা বলছি এই তো তুমি বললে যে আমি খুব খারাপ আমি তোমাকে ভালোবাসি না আমি পচা আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না তোমাকে যেন একটু ভালোবাসি দুষ্টমি হেসে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম তিথি মাথা চুলকাতে লাগলো হাই হাই এসব বলে ফেলেছি ওনাকে কি করলাম এটা এখন ওনার দিকে তাকাবো কি করে কি লজ্জা কি লজ্জা তিথি কি করলি এটা আমি তাকে দেখলাম তিথির গাল দুটো আস্তে আস্তে গোলাপি হয়ে যাচ্ছে লজ্জায় গালে গোলাপি আভা প্রকাশ পাচ্ছে কি হলো চুপ মেরে গেলে কেন না আসলে হ্যাঁ আমি জানি জ্বরের ঘোরে তুমি প্রলাপ বকেছ এগুলোর একটা সত্যি না তাই না তিথির মুখ মলিন হয়ে গেল আপনাকে কি করে বোঝাই যে এগুলোর সবটা সত্যি ছিল আপনাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি আমার পুরো বরের প্রেমে পড়ে গেছি আমি কি করে বোঝাই যে আপনার ভালোবাসা পেতে চাই আমি বাদাওয়ে আমি কিছু করিনি কিন্তু এতটাও খারাপ না আমি যে একটা পিচি মেয়েকে দুষ্টু হেসে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম তার মানে উনি কিছু করেননি আমার সাথে গাঁধা নাকি রে বাবা নিজের বউকে কিছু করতে ইচ্ছে করে না নাকি তার উপর আমার মত ছিল তো তাহলে ব্যাটা বেশি ভালো হওয়ার অভিনয় করছে খারাপ লোক একটা একটু ভালোবাসলে কি হতো মহাভারত অসত্য হয়েছে তো মুখ ভার করে রইল তিথি আমি রুমে ঢুকে দেখলাম তিথি বিছানার মাঝখানে বসে আছে খাবারগুলো রেখে তিথির কাছে গেলাম ওঠো ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করবে তিথি কোনো কথা বলল না কি হলো ওঠো আচ্ছা আপনি সত্যি আমার সাথে কিছু করেননি করুণ দৃষ্টিতে তাকে বলল তিথি না সত্যি কিছু করিনি কেন কারণ তুমি তো বলেছিলে যে আমি যেন তোমাকে টাচ না করি আর তার ওপর তুমি তো পিচ্ছি পিচ্ছিদের সাথে কিছু করতে নেই পিচ্ছি পিচ্ছি করবেন না তো পিচ্ছিদের কি ভালোবাসতে নেই পিচ্ছিদের কি ভালোবাসে চাই না কে বলল পিচ্ছিদের ভালোবাসা যায় না এই দেখো আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসে না চাই আমি পূর্ণ ভালোবাসে চাই আচ্ছা এখন চলো ফ্রেশ হয়ে নাও তিথি হাত দুটো আমার দিকে বাড়ালো কি কোলে দিন মানে মানে আমাকে কোলে করে নিয়ে চান আমার হাঁটতে ভাল লাগছে না তিথির বাচ্চাম কথা শুনে আমি হেসে দিলাম ওকে তিথিকে কোলে তুলে নিলাম তিথি আমার গলা জড়িয়ে ধরল ওয়াশরুমে দিয়ে এলাম ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো আবার কোলে নিতে হবে আমি বলেছি না আমি ভাবলাম বুঝি বুঝি কি বুঝো আপনার মতলব কি আমি বুঝি আমাকে কোলে নেওয়ার ধান্দা তাই না আরে আমি কখন বললাম প্রথমে তো তুমি বললে তোমাকে কোলে নিতে হয়েছে আর কথা না বলে কোলে নিন মানে তুমি এই না বললে চুপ করুন তো আপনি একটু বেশি কথা বলেন আমি তিথিকে কোলে তুলে নিলাম বিছানায় বসে দিয়ে নাস্তাগুলোর সামনে রাখলাম তিথি হাত গুটিয়ে বসে থাকলো হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে নাস্তা করবে কে আপনি খাইয়ে দিন উফ পিচিদের নিয়ে এই এক ঝামেলা হা করো তাহলে পিচ্ছিকে বিয়ে করেছেন কেন আমি চেঁচি আপনার কাছে বিয়ের পিড়িতে বসেছি তিথি আবার শুয়ে পড়ল অন্যদিকে মুখ করে আরে আমি তো এমনি বললাম তিথি চুপ করে শুয়ে আছে তিথি সরি ভুল হয়ে গেছে আমি সত্যি এমনি বলেছি তিথি কোনো কথাই বলছে না একটু এগিয়ে গেলাম এ কি তিথি কাঁদছে এ কি তুমি কাঁদছ আমি সরি ভুল করে ফেলেছি তিথিকে শোয়া থেকে উঠালাম তিথি কেঁদেই চলছে আমাকে জড়িয়ে ধরে ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে উঠল আমি সরি তিথিমণি আমি সত্যি তোমাকে রাগানোর জন্য বলেছিলাম আমি বুঝিনি তুমি কষ্ট পাবে আপনি সত্যিই খুব খারাপ আচ্ছা আচ্ছা আমি খারাপ এখন কান্না বন্ধ করো প্লিজ 
আমার এক বান্ধবীরও তো স্বামী আছে ওর স্বামী ওকে খুব ভালোবাসে আপনি আমাকে একটুও ভালোবাসেন না কাঁদতে কাঁদতে বলল তিথি আহাব কে বলল আমি তোমাকে ভালোবাসি না আমি বুঝি তো সব তাই তুমি তো খুব পাকনি হয়ে গেছ এত কিছু বোঝো হ্যাঁ বুঝি তো আমি পিচ্ছি বলে আপনি আমাকে আদর করেন না ধুর কে বলল তোমাকে ভালোবাসি না আমি তো আমার পিচ্ছি বউটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি ভালোবাসে না ছাই ছাড়ুন এখন ভালোবাসে দেখাতে হবে না প্লিজ রাগ করো না কান্না বন্ধ করো তাহলে চুমু দেন কি তিথি আমার গালে চুমু এঁকে দিল আমার প্রতি আমার পিচ্ছি বউটার মনে যে হালকা হালকা অনুভূতি জমা হচ্ছে আমি সেটা খুব ভালোভাবে টের পাচ্ছি তিথিকে খাবার খাইয়ে ওষুধ খাইয়ে দিলাম বিকেলের দিকে একটু বাইরে বেরোলাম অফিসের অফ ডে আজ আব্বা মতো বাসায় আছেই তাই তিথিকে বাসায় রেখে এলাম বন্ধুদের সাথেই ছিলাম ফোন কেঁপে উঠল হাতে নিয়ে দেখলাম তিথি ফোন করেছে ঠোঁটে কোণে অজান্তে হাসি ফুটে উঠল फोन कटे दिल तिथि आयन सामने दाड़े तक रही খানিকটা লজ্জা পেল ইস আমার বটটা এসে কি আমাকে ছড়িয়ে ধরবে উনি তো একেবারে হতুম পেঁচা আমাকে একটুও ভালোবাসে না বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে বাসায় ফিরলাম দরজায় নক করলাম দরজা খুলে দিল তিথি তিথির দিকে তাকিয়ে আমি হা হয়ে গেলাম তিথি একটা শাড়ি পরেছে মনে হয় মায়ের শাড়ি চুলগুলো খোলা হাতে নানা রঙের চুরি হালকা সাজ আমি ফিদা হয়ে গেলাম আমার এমন হা করে তাকানো দেখে তিথি লজ্জায় লাল হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল তিথির কোমর ধরে টান মেরে বুকের সাথে মিশিয়ে নিলাম পাগল করে দিবে নাকি আমাই আমি আবার কি করলাম এত সাজ সেজেছ কেন কোথাও যাবে নাকি কেন সাজতে পারি না নাকি আর দরজার সামনে এমন করছেন কেন আম্মু আপু আছে দেখে ফেলবে তো তিথি যদিও বলছে কথাটা কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি তিথির ভালোই লাগছে আমাকে ছাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করছে না না তা পারো তবে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে বলতেই তিথি রাঙামুখে বলল আমার জন্য বলতেই লজ্জা পেয়ে দৌড়ে রুমে চলে গেল আমি হাসতে লাগলাম আমার পরিবৌটা লজ্জা পেয়েছে রুমে গিয়ে দেখলাম বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ গুজলাম তিথি কেঁপে উঠল আপনাকে আমার কিছু বলার আছে বলো আমার একটা বাবু চাই তাই তিথি মাথা নাড়াল আমি তিথিকে আরেকটু আঁকড়ে ধরলাম মুখ কানের কাছে নিয়ে গেলাম আমি জানি তুমি এটা মিথ্যা বলছো তিথি কোনো কথা বলল না মাথা নিচু করে রইল আম্মু বলে দিয়েছে তাই না তিথি মাথা নাড়াল আমি তিথিকে নিজের দিকে ঘোরালাম কারো শিখিয়ে দেওয়া কথাই নয় যখন তুমি নিজ থেকে আমার কাছে কিছু চাইবে তখনই আমি পূর্ণ করে দিব তোমাকে তার আগে নয় তিথি ছল ছল চোখে তাকে রইল আমার দিকে আমি তিথির কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালাম তুমি নিজেই তো একটা বাচ্চা আর একটা বাচ্চা অন্য একটা বাচ্চাকে লালন পালন করবে কি করে তিথি কথা না বলে নিচের দিকে তাকে রইল তিথির খুব ইচ্ছে করছে বলতে আমি পারব আমি বাচ্চাকে লালন পালন করতে পারব আর আমি নিজ থেকেই আপনার কাছ থেকে সেটা চাই কিন্তু তিথি সেটা মুখ ফুটে বলতে পারছে না তোমার না অনেক স্বপ্ন অনেক পড়াশোনা করার শখ তাহলে এখন যদি বাচ্চা কনসিপ করো তাহলে তোমার পড়ালেখার ক্ষতি হবে আর তুমি এখনও পিচ্ছি তুমি কনসিপ করার জন্য উপযুক্ত নও বুঝলে মাথা দুদিকে নাড়ালো অবশ্য তুমি তো নিজ থেকে চাওনি তাই এসব ফিজিক্যাল রিলেশনের জন্য আমি তোমাকে চাপ দেব না আমার পিচ্ছি বউকে আমি আমার মন থেকেই ভালোবাসব 
যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো তাও তিথি আমাকে জড়িয়ে ধরল আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো কি হলো তিথি তিথি কিছু না বলে কাঁদতে লাগলো কি হলো তোমার না কিছু না আমাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছে বলল বলো না কিছু না আজ আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবেন না তিথি কথা ঘুরিয়ে নিল যদিও তিথি বলতে চেয়েছিল যে ও ওর বুড়ো বরকে খুব ভালোবাসে কিন্তু সেটা মুখ দিয়ে বেরি হচ্ছে না তাই ঘুরতে যাবে ওকে চলো তাহলে আর একটা কথা বলি বলুন তোমাকে না শাড়িতে পিচ্ছি পরির মতো লাগছে পিচ্ছি মারমিডের মতো লাগছে ইচ্ছে করছে জড়ে ধরে একটা কি কিস করতে বলতে দেখলাম তিথি লজ্জায় লাল হয়ে গেছে আমি গাল দুটো টেনে দিলাম তিথিকে নিয়ে ঘুরতে গেলাম অনেক ঘোরাঘুরি করে বাসায় ফিরলাম রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমানোর জন্য রুমে গেলাম মাঝে একটা বর্ডার হিসেবে কোলবালিশ রেখে শুয়ে পড়লাম তিথিও এসে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর দেখলাম তিথি স্টটফটানি শুরু করে দিল কি হলো তিথি ঘুম আসছে না না ঘুমিয়ে পড়ো আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি তিথির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম বেশ কিছুক্ষণ পর তিথি বলে উঠল আচ্ছা মাছির এই বালিশটা সরিয়ে ফেলি কেন এমনি আচ্ছা বলতেই তিথি বালিশ সরিয়ে দিল আমার কাছাকাছি সরে আসল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল আমি মাথায় হাত বুলে দিতে লাগলাম খেয়াল করে দেখলাম তবু ঘুমাচ্ছে না তিথি তোমার খারাপ লাগছে তিথি কপালে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর রয়ে গেছে কি না তো তাহলে আমার ঘুম আসছে না আপনার বুকে শুতে ইচ্ছে করছে কি আমি একটু অবাক হয়ে বললাম তিথিকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছে অবশ্য আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা তিথি যে আমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি তিথি কিছু না বলে আমার বুকে এসে শুয়ে পড়ল জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল আমি তাকিয়ে থাকলাম ঘুমন অবস্থায় তিথিকে ঘুম পড়ি মনে হচ্ছিল আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম তিথি আগেই উঠে পড়েছে আজ ওর কলেজ তাই হয়তো আগেই উঠে পড়েছে চা হাতে রুমে ঢুকলো তিথি ঘুম ভাঙলো আপনার সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি তাই ডাকলে না কেন তাহলে আপনি কি সুন্দর ঘুমাচ্ছিলেন তাই আর ডাকতে মন চাইল না ঘুমানো অবস্থায় না আপনাকে খুব সুন্দর লাগে আমি হেসে দিলাম তিথি ভ্রু কুচকাল তিথি ভাবছে সত্যি তো বললাম এখানে হাসার কি আছে বদলক তাই হ্যাঁ কিছু করতে ইচ্ছে করে মানে মানে কিস করতে আমি বলতেই মুহূর্তের মধ্যে তিথি বুঝে গেল আমি কেন হাসছিলাম লজ্জা পেল তিথি চাটা রেখে দৌড় দিবে তার আগে জড়িয়ে ধরলাম বিছানায় থাকা অবস্থায় তিথি আমার বুকে এসে পড়ল ইস কি করছেন ছাড়ুন না ছাড়ার জন্য ধরলাম নাকি বললে না তো কিছু করতে ইচ্ছে করে ছাড়ুন না আমার কলেজে লেট হয়ে যাচ্ছে আপনি তাড়াতাড়ি উঠুন আজ কলেজে যেতে হবে না মানে কেন আমি বলছি তাই আগে পুরোপুরিভাবে সুস্থ হও তারপর যাবে আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি তো যাবে না বললাম যাবে না প্লিজ স্বামীর কথা শুনবে না আচ্ছা ছাড়ুন তিথি মন খারাপ করে চলে গেল আমি ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তিথি মুখ গমড়া করে জানালার পাশে বসে আছে মিসেস সাবিনা রুমে ঢুকে বুঝতে পারলেন তিথির মন খারাপ তিথির মাথায় গিয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন কি হয়েছে আমার পিচ্ছি আম্মুটার তিথি মিসেস সাবিনার কোমর জড়িয়ে ধরল মন খারাপ তিথি মাথা নাড়ালো কেন উনি তো কলেজে যেতে দিলেন না তার উপর উনিও অফিসে চলে গেলেন ভালো লাগছে না মন খারাপ করে বলল তাহলে আমার রুমে যেতিস গল্প করতাম 
তেথি কোনো কথা বলল না তানবীরকে মিস করছিস হুম ওনাকে ছাড়া তো আমার ভালো লাগে না মিসেস সাবিনা হেসে দিলেন মেটা পিচ্ছি রয়ে গেল এসব আবার কাউকে বলে না কি কথা বলতে ইচ্ছে করছে হুম তাহলে কল কর উনি যদি কাছে থাকেন বিরক্ত করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না আগে তো কল কর সত্যি করব হুম কর আর আমি রুমে গেলাম ফোনে কথা বলার পর আমার রুমে চলে আসিস আচ্ছা শাসমার রুম থেকে বেরোতেই তিথি ফোন করলো আমাকে ফোন রিসিভ করতেই তিথি সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন আপনি কে বলছেন উনি কোথায় স্যার তো মিটিং এ ও মিটিং থেকে আসলে বলবেন তিথি কল করেছিল স্যার আপনার কি হন কেউ না ফোন কেটে দিল তিথি মন খারাপ হয়ে গেল তেথের দূর ওনার সাথে তো কথাই বলতে পারলাম না মিটিং থেকে এসে বসলাম কেবিনে তখনই নক করে রুমে ঢুকলো রিয়া আমার পিয়ে আমার ভার্সিটি ফ্রেন্ডও রিয়া স্যার এই নিন মোবাইল আপনার ফোনও এসেছিল একটা আরে রাগ তো স্যার তোকে না বললাম এসব স্যারটা না ডাকতে ওকে ওকে সরি রে বাবা আচ্ছা এখন বল কে ফোন করেছিল বলল তিথি জিজ্ঞেস করলাম কে হয় তোর বলল কেউ না মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কথাটা শুনে আচ্ছা তুই এখন যা মোবাইল হাতে নিয়ে দেখলাম তিথি ফোন করেছিল রাগে শরীর জ্বলছে আমি ওর কিছু হয় না আর ও আমার কিছু হয় না আজ দেখাচ্ছি মজা বাসায় ফিরে বজ্জাত মেয়ে আমি কি ওর কেউ হয় না বাসায় ফিরলাম কলিং বেল টিপতেই দরজা খুললো তিথি আজও শাড়ি পরেছে অবশ্য আগের দিন থেকে আজ একটু বেশি সুন্দর লাগছে মনে হয় আম্মু শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছে আমি তাকালাম না না তাকিয়ে ঢুকলাম বাসায় তিথি অবাক হয়ে গেল সাথে খারাপও লাগলো তিথি ভাবছে কি ব্যাপার আজ উনি আমার দিকে তাকালেন না কেন কথাও বললেন না আপনার কি মন খারাপ আমি কিছু না বলে ওপরে উঠে গেলাম রুমে এসে অফিস ড্রেস চেঞ্জ করতে লাগলাম রাগ এখনো রয়ে গেছে কি ভাবে কি মেয়েটা এত সহজ সব কিছু আমি ওর পিছু পিছু ঘুরব আর ও আমাকে এভাবে পর ভাববে তিথির কান্না পাচ্ছে খুব গাল বেয়ে টুপ করে পানি পড়ল উনি আমার সাথে কথা বললেন না কেন আমি কি কোনো দোষ করেছি উনি আমার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না তিথি রুমে আসল আপনার কি হয়েছে মন খারাপ কেন আপনার আমি কোনো কথা বললাম না কাপড় পাল্টে টাওয়াল হাতে নিলাম শাওয়ার নেওয়ার জন্য কি হলো কথা বলছেন না কেন আপনি আমি কোনো কথা না বলে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়লাম তিথি খুব কষ্ট পেল হো হো করে কেঁদে উঠল দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল সোজা তার শাশুমার রুমে গেল মিসেস সাবিনা তখন বসেছিলেন বিছানায় তিথি গিয়ে কোলে শুয়ে পড়ল মাথা রেখে কান্না করতে লাগল খুব মিসেস সাবিনা অবাক হয়ে গেলেন তিথির কাণ্ড দেখে কি হয়েছে তিথি তিথি কাঁদতে থাকল তিথি আম্মুকে বল কি হয়েছে উনি আমার সাথে কথা বলছেন না আম্মু এত কষ্ট করে সাজলাম উনি আমার দিকে তাকালেন না কি বলছিস তানবিরে সব করেছে হ্যাঁ আম্মু আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি উনি আমায় এড়িয়ে চলেছেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আম্মু কাঁদতে কাঁদতে বলল তিথি মিসেস সাবিনা তিথিকে কোল থেকে ওঠালেন এভাবে কাঁদতে নেই আম্মু হয়তো তানবির রেগে আছে কিন্তু আমি তো কিছু করিনি নিশ্চয়ই কিছু করেছিস সত্যি আমি কিছু করিনি তুমি না বলো আমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হ্যাঁ তুই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে তুই নিশ্চয়ই তানবীরকে রাগিয়ে দিয়েছিস তাই তানবীর তোর উপর রুষ্ট তাই বলে আমার সাথে কথা বলবেন না উনি এড়িয়ে চলবেন আমাকে উনি কি জানেন না ওনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না ওনার অবহেলায় আমি কষ্ট পাই তিথি কাঁদতে লাগলো হয়েছে হয়েছে এখন আর কাঁদতে হবে না এখন যা রুমে যা কিন্তু উনি তো আবার আমার সাথে কথা বলবেন না আমি তো কষ্ট পাবো 
তাই বলে পিছু ছেড়ে দিবি যা জানার চেষ্টা কর তানবির রেগে আছে কেন একদম পিছু ছাড়বি না জানা রাখ পর্যন্ত বুঝলি আচ্ছা তিথি রুমে এলো তিথিকে রুমে আসতে দেখে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম শরীর মুছতে লাগলাম তিথির দিকে তাকিয়ে দেখলাম চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে সমস্যা কি এভাবে তাকিয়ে আছো কেন ভ্রুকুচকে রাগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললাম আমার রাগ করে বলা কথাটা অনেক কষ্টে হজম করলো তিথি তিথির সত্যি খুব কান্না পাচ্ছে উনি এতটা রাগ করেছেন আমার উপর আমি তো কিছুই করিনি তাহলে খুব খারাপ উনি জানেন না আমি ওনাকে ছাড়া থাকতে পারি না আর আজ তো জ্বরের কারণে কলেজে যেতে দিলেন না অফিস থেকে এসে এক বারো তো আমার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন না কি হলো বোবা হয়ে গেছ নাকি তিথি কিছু বলে চোখ সরিয়ে নিল তিথি ভাবছে আমার কি দোষ এমনিতেই তো ওনাকে আমি ভালোবাসি তার উপর ওনার লোমস্য লোভনীয় বুক দেখে তো আমার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে কিছু ভালো লাগে এই বলে পৌঁছাতে পারবো না আচ্ছা আমাকে কেমন লাগছে কেমন লাগছে মানে প্রতিদিন যেমন লাগে তেমনই লাগছে বিরক্ত হয়ে বললাম তিথির মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে তানভীর ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করছে কঠিন করে কথা বলছে তিথি এসবে অভ্যস্ত না তাই কেঁদেই দিল আপনি এরকম করছেন কেন আমার সাথে কেমন করছি অফিস থেকে আসার পর থেকে আমার সাথে কথা বলছেন না আগে তো এসেই আমাকে ছড়িয়ে ধরতেন আমাকে শাড়িতে কেমন লাগছে সেটা কি সুন্দর করে বর্ণনা দিতেন তো এখন কি করতে হবে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে হবে তোমার গুণগান করতে হবে রাগ দেখিয়ে বললাম আপনার কি হয়েছে এমন করছেন কেন তিথি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো আমার কিছুই হয়নি তাহলে এমন করছেন কেন দেখো আমার লেট হচ্ছে আমি বাইরে যাব এসব আজাইরা কথা বলে টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই আমার শার্ট পড়তে পড়তে বললাম তিথি ঠাই দাঁড়িয়ে রইল কোনো কথা বলছে না আয়নার দিকে তাকে দেখলাম তিথি মুখ ফুলিয়ে কাছে দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে তিথির আমার খুব খারাপ লাগছে কিন্তু গলে গেলে চলবে না এই মেয়েকে শিক্ষা দিতেই হবে আমি হাতের ওয়াশটা পরে চুল ঠিক করে নিলাম তিথির সামনে দিয়ে বেরোতে যাব তখনই জড়িয়ে ধরল তিথি আমাকে হো হো করে কেঁদে উঠল আমি ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু তিথি ছাড়ছেই না জোর করে জড়িয়ে ধরে ভে ভে করে কাঁদছে আরে কি হলো তোমার আপনি এমন করছেন কেন আমার সাথে আপনার এমন ব্যবহারে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আপনি কি জানেন না যে আমি আপনার অবহেলাই নয় ভালোবাসাই অভ্যস্ত আপনি আমাকে অবহেলা করবেন না প্লিজ আমার খুব কষ্ট হয় তিথির কথা শুনে আমারও খারাপ লাগলো খুব কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে বলুন না আর কষ্ট দিবেন না আমাকে আমার সাথে কথা বলুন প্লিজ তাহলে আমাকে কষ্ট দাও কেন আমাকে কষ্ট দেওয়ার সময় মনে থাকে না এসব তিথি বুক থেকে মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে আমি কখন কষ্ট দিলাম আপনাকে কেন মনে নেই না তো আমার তো মনে পড়ছে না আমি কেন কষ্ট দিতে যাব আপনাকে তাহলে ফোনে আমার পিয়েকে বললে কেন যে তুমি আমার কিছু হও না তিথির মনে পড়ল বিকেলের কথা তাহলে এর জন্যই রেগে আছেন উনি এই এটুকু কথার জন্য এত কষ্ট পেয়েছেন উনি সরি আমি বুঝতে পারিনি আপনি কষ্ট পাবেন জড়িয়ে ধরে বলল তিথি এখন বলো তুমি আমার কি হও বউ আর আমি আপনি আমার বুড়ো স্বামী তাহলে তখন বললে কেন যে তুমি আমার কেউ হও না আমি তো বুঝিনি আপনি কষ্ট পাবেন আমি তো ভেবেছিলাম ওই মেয়েটার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে যদি বলি আমি আপনার বউ তাহলে আপনাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে হোয়াট ডু ইউ মি সরি সরি আপনি রেগে যাবেন না প্লিজ আমি তো এমনি ভেবে ফেলেছিলাম আমতা আমতা করে বলল তিথি এই বিশ্বাস করো আমাকে আর তোমার স্বামীর সাথে যদি অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্ক থাকে তুমি সেটা মেনে নিবে তুমি জেলাস হবে না অবাক হয়ে বললাম মোটেও না 
আমি তো ওই মেয়েকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলব আপনি শুধু আমার স্বামী আপনি শুধু আমাকেই ভালোবাসবেন আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল তাহলে আসলে আমি ভেবেছিলাম অফিসের কাউকে আপনার বিয়ের কথা জানাননি আমি যদি বলি আমি আপনার বউ তাহলে সমস্যা হবে তাই বলিনি মানে সমস্যা হবে মানে আচ্ছা বাদ দিন না প্লিজ ক্ষমা করে দিন আমাকে ছলছল চোখে তাকালো আমার দিকে হুম ক্ষমা করা যায় তবে শাস্তি সৌরভ কিছু দিতে হবে আমাকে কি পাপি ওকে পা উঁচু করে আমার গলা নামিয়ে গালে চুমু দিল এখন হয়েছে না আর কি করতে হবে মন খারাপ করে বলল তিথি এখন তোমাকে বলতে হবে যে তুমি আমার স্ত্রী কাকে আমার পিয়ে কে আচ্ছা ফোন দিন নাম্বার বের করে দিন আমি রিয়ার নাম্বার বের করে তিথির হাতে মোবাইল দিলাম তিথি কল করলো রিয়াকে রিয়া কল রিসিভ করতেই তিথি বলতে শুরু করলো আসসালামু আলাইকুম আমাকে চিনতে পেরেছেন অফিস টাইমে ফোন দিয়েছে আপনার স্যারের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম হ্যাঁ চিনতে পেরেছি আমি ওনার স্ত্রী হই বুঝেছেন আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকবেন মানে অবাক হয়ে বলল রিয়া মানে আমি তানফিরের বউ আপনার স্যারের বউ তানফির বিবাহিত হ্যাঁ কেন বিশ্বাস হচ্ছে না ওকে ওয়েট এ মিনিট কল কেটে দিল তিথি আমার দিকে তাকে বলল আপনি একটু নিচু হন তো কেন আরে হন না আমি নিচু হতেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে গালে পাপি দিয়ে সেটা ক্যামেরা বন্দি করলো তিথি তারপর ফোনে কি সব করতে লাগলো আমি অবাক হয়ে তাকে আছি তিথির দিকে মোবাইলের দিকে তাকে বুঝতে পারলাম তিথি ফটোটা রিয়াকে সেন্ড করেছে কি করলে এটা কেন ওই শাকচুনি তো বিশ্বাস করছিল না যে আমি আপনার বউ একটা পিক সেন্ড করলাম এখন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে আমি আপনার বউ আমি হাসব না কাঁদব হো হো করে হেসে দিলাম সাথে তিথিও হেসে দিল আচ্ছা এখন শার্টটা খুলুন তিথি কথাটা বলতেই আমি লাফিয়ে উঠলাম মানে মানে কি আবার খুলতে বলেছি খুলবেন শার্ট খুলব কেন আমার খুব ইচ্ছে করছে শার্ট খুলব কেন আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনার লোমস্য বুকখানা দেখতে একবার ছুঁয়ে দিতে আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম তিথির দিকে তিথি ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে তিথি মনি এখন তো আমি বাইরে যাব রাতে দেখে নিও কেমন না আমি এখন দেখতে চাই না দেখলে হয় না না তিথি জেদ ধরে বসল কি আর করা শার্ট খুলে সেন্টু গেঞ্জিটাও খুললাম তিথি এগিয়ে আসলো আমার দিকে নেশাগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওনাকে শার্ট খুলতে বলতে আমার একটু লচ্ছা করল না বিষয়টা আমারও কেমন জানি লাগছে জানি না কি হচ্ছে আমার আমার শুধু ওনার লোমস্য বুকটা একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে শুধু তাকেই থাকবে নাকি অন্য কিছু করবে মিটমিট করে হেসে বললেন উনি জানি না কেন তখনও আমার লজ্জা লাগেনি তিথি একটু একটু করে এগিয়ে এলো আমার দিকে বুকে হাত বোলাতে লাগলো আমি তাকে দেখছি আমার পিচ্ছি বোটার দিকে দিন দিন বেশ রোমান্টিক আর পাকনা হয়ে যাচ্ছে তিথি বুকে হাতাতে হাতাতে হঠাৎ করেই চুমু দিয়ে বসল ঘটনা দ্রুততায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম বুঝতে পারিনি তিথি এমন করবে তিথি ভাবছে হাই হাই এ কি করে বসলাম বুঝতেই পারিনি এমন কিছু করে ফেলব আর আমি বুঝব কি করে আমি তো ওনার উপর নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম ঘোর লেগে গিয়েছিল আমার এখন ওনার দিকে তাকাবো কি করে উফ কি লজ্জা তাই না করছে আমি তাকে দেখলাম তিথি লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে গাল দুটো রক্তিম হয়ে গেছে তিথি দৌড় দিবে তার আগেই আমি হাত ধরে নিলাম টান মেরে বুকের সাথে মিশিয়ে নিলাম কোমরে ধরে জড়িয়ে রাখলাম তাকে থাকলাম তিথির দিকে কি করছেন ছাড়ুন না ছাড়ব কেন ছাড়ুন না আম্মু এসে পড়বে 
আসুক তিথির ঘাড়ের দিকে মুখ এগিয়ে নিলাম বাম কাঁধে চুমু এঁকে দিলাম তিথি কেঁপে উঠল নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসলো তিথির একটু আগে যেটা করলে সেটা আবার করো না কি তিথি চোখ বোঝা অবস্থায় বলল কেন মনে নেই একটু আগে কি করেছিলে তিথির একটু আগের কথা মনে পড়ল উনি বুকে চুমু দেওয়ার কথা বলছেন না তো ইস কি লজ্জা করছে আমায় কথাটা মনে হলেই তিথি লজ্জায় লাল হয়ে গেল কি হলো মনে নেই আমি মনে করে দিচ্ছি আমার বুকে কিস কর পারবো না কেন আগে তো ঠিকই পেরেছিলে তিথির নাকে নাক ঘষে বললাম আগে তো আমি এমনি করে ফেলেছিলাম তোমার নিজের ইচ্ছেতে করনি না হ্যাঁ না মানে আসলে হয়েছে বলতে হবে না বুঝে গেছি তা আমার বুকে কি এমন আছে যে তুমি দেখার জন্য উতলা হয়ে গেলে জানি না ব্লাশিং হয়ে বলল তিথি বলো না মিনতি করে বললাম তিথিকে কোমরে ধরে আরেকটু নিজের কাছে নিয়ে এলাম শক্ত করে ধরলাম ভালো লাগে কি আপনার বুকটা দেখতে কেন দেখো তাহলে তিথি কোনো কথা বলল না আমি তিথিকে ঘুরিয়ে নিলাম আলতো করে কোমরে জড়িয়ে ধরলাম ঘাড়ে মুখ গুজে দিলাম কানের লতিতে কামড় দিলাম আস্তে করে নিজেকে কন্ট্রোল করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল প্রায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম তিথির চুলের অতিব সুঘ্রাণে তিথি হাত পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে বুকের ভেতর ধ্রিম ধ্রিম করে হাতুড়ি পিটাচ্ছে তিথির লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারছে না আবার স্পর্শ অনুভূতিতে সরে যেতেও পারছে না মোবাইল বেজে উঠল দুজনেই বাস্তবে ফিরে এলাম আমি ছেড়ে দিলাম তিথিকে তিথি এক দৌড়ে চলে গেল রুম থেকে আমি বসে পড়লাম কি করছিলাম এটা আমি এতটা কন্ট্রোলেস কি করে হতে পারি একবারও মনে পড়ল না তিথির কথা তিথি এখনও পিচ্ছি ও এসবের জন্য প্রস্তুত না এখনও তিথি পড়াশোনা করছে এখনও ওর ক্যারিয়ার পড়ে রয়েছে রয়েছে অনেক স্বপ্ন আর সবচেয়ে বড় কথা তিথি এখনও পিচ্ছি আর আমি কি না উফ কি করছিলাম এটা ফোনটা অনবরত বেজেই চলছে হাতে নিয়ে দেখলাম রিয়া ফোন করেছে ফোন রিসিভ করলাম কি রে এইসব কি শুনছি আর দেখছি ঠিক দেখছিস ঠিক শুনছিস মেয়েটা তো দেখতে যেমন পিচ্ছি স্বভাবেও পিচ্ছি হুম দেখলেই তো হ্যাঁ দেখলাম আর সব কিছু বুঝলাম আচ্ছা এখন রাখি হুম বাই বাই তিথি এক দৌড়ে মিসেস সাবিনার রুমে গেল গিয়েই কোলে শুয়ে পড়ল বারবার অজান্তেই হাসতে লাগলো কি রে কি হয়েছে তিথির শাসমা বললেন জানো কি হয়েছে উনি আমাকে ছড়িয়ে ধরে আরে থাম থাম এত পিচ্ছি কি করে হতে পারিস তুই মানে মানে বুঝিস না এসব তোদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার এসব কাকে বলতে নেই বুঝলি কিন্তু আমি তো তোমাকেই বলছি তুমি তো আর পর নও ইস বোকা মেয়ে এসব নিজ পরের বিষয় না তুই এগুলো কাউকে বলবি না এসব নিজেদের ব্যাপার বুঝলি একটু লজ্জাও নেই রে বাবা আচ্ছা বলবো না কিন্তু কোনো কিন্তু না এখন রুমে যা না আমি পারবো না কেন উনি তো চড়িয়ে ধরলে আমার দম আটকে আসে কেমন যেন লাগে এটা অনুভূতি বুঝলি এটা তো স্বামীর প্রতি টান ও কিসের টান ভালোবাসার কিন্তু উনি তো আমায় ভালোবাসেন না কে বলল তাহলে একটু আগে কি করলো এটা ভালোবেসেই তোকে জড়িয়ে ধরেছে বুঝলি তাহলে আমি তো বলেছিলাম আমার একটা বাবু চাই উনি এনে দেননি কেন তুই তো এখনো পিচ্ছি তাই না আমি পিচ্ছি না পরের বার কিন্তু আমি ওনার কাছে এটাই চাইবই চাইব আচ্ছা চেয়ে নিস এখন রুমে যা তিথি আনমনা হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখনই আমি গিয়ে রুমে উপস্থিত হচ্ছিলাম আমার সাথে ধাক্কা খেল পড়ে যাচ্ছিল ধরে ফেললাম আও তিথির মনে হলো এই বুঝি কোমর ভেঙে গেল কিন্তু পড়ার আগেই কেউ ধরে ফেলল তাকিয়ে অবাক আরে এ তো আমার উনি 
দেখে চলতে পারো না পড়ে তো যাচ্ছিলে আমি কি করব আপনার এত বিশাল দেহী শরীর তার উপর চিরাফের মতো লম্বা ধাক্কা খেয়ে আমি তো মনে করেছিলাম দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়েছি কি বললে আমি জিরাফের মতো লম্বা দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা কিছু বলল তার আগেই তিথি দৌড়ে ঢুকে গেল আমি ঢুকে দেখলাম আম্মু শুয়ে আছে কি রে কি হলো না কিছু না আম্মু আমি একটু বাইরে যাচ্ছি একটু পরেই ফিরে আসব হুম তাড়াতাড়ি ফিরিস আচ্ছা তিথি এদিকে এসো একটু না আসব না আমি কেন আপনি গেলেই মারবেন আমি থতমত খেয়ে গেলাম মারব কেন আপনার কাছে গেলেই আপনি চড়িয়ে ধরবেন আমাকে আর আপনি চড়িয়ে ধরলে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় কেমন কেমন ছানি লাগে আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে আছি বড় বড় চোখ করে আর আম্মুও একই অবস্থা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে মুখে মুচকি হাসি নিয়ে আচ্ছা আমি যাচ্ছি আম্মু আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম না হয় ইজ্জতের বারোটা বেজে যেত এই আমার বউটাও না যেমন দেখতে পিচ্ছি স্বভাবেও পিচ্ছি রাতে এসে খেয়ে দিয়ে রুমে শুয়ে পড়লাম তিথি আস্তে আস্তে করে হেঁটে পাশে শুয়ে পড়ল আমি কোনো ভাবাত্তর দেখালাম না অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকলাম ব্যাপারটা তিথির হজম হলো না তিথি ভাবছে উনি কি রেগে আছেন নাকি আমাকে দেখতে পাননি দেখার তো কথা তাহলে আমার দিকে একবারও তাকালেন না এই এই তিথি আমাকে ডাকতে লাগলো এই শুনুন না আমি কোনো কথা বললাম না তিথি এবার কেঁদে ফেলার অবস্থা এই তাকান না আমার দিকে এই কি আমি ঘুরে তাকালাম আপনি ডাক করেছেন আমার উপর না বলে অন্যদিকে ঘুরে পড়লাম প্লিজ ক্ষমা করে দিন আমায় আমি জানি আপনি রেগে আছেন আমি কোনো কথা বললাম না তিথি পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল আমাকে কেঁদে দিল প্লিজ ক্ষমা করে দিন আমাকে একবার বউ বলে ডাকেন না আমি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম কোনো কথা বললাম না আমি তো পিচ্ছি একটা ফুলই না হয় করে ফেলেছি ক্ষমা করে দিন প্লিজ ওকে ওকে আর কাঁদতে হবে না ঘুরে তাকালাম আমি চোখের পানি মুছে দিলাম তিথির কপালে চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তিথির কান্না থামলো চুপচাপ শুয়ে থাকলো বউকে আচ্ছা একটা কথা বলি হুম বলো আচ্ছা আপনি আমাকে চড়িয়ে ধরলে আমার এমন লাগে কেন এর আগেও তো সব সময় মেঘ আমাকে চড়িয়ে ধরত তখন এমন লাগেনি কেন আমি হকচকে গেলাম মেঘ মানে কে মেঘ ও তোমাকে জড়িয়ে ধরবে কেন আর এত প্রশ্ন একসাথে করলে আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিব বলুন যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলো এই মেঘটা কে কে আবার আমার বন্ধু ও তোমাকে জড়িয়ে ধরবে কেন বন্ধু বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে পারে না নাকি আছো না জড়িয়ে ধরতে পারবে না ও তোমাকে জড়িয়ে ধরবে কেন তোমাকে জড়িয়ে ধরার অধিকার শুধু আমার শুধুই আমার রেগে গিয়ে বললাম আরে আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন আবার দুগালে হাত রেখে বললাম রেগে যাব না আর তুমি ওকে মানা করতে পারো না খুব ভালো লাগে তাই না ওই মেঘ তোমাকে জড়িয়ে ধরলে হুম লাগে তো লাগবে না কেন আমার বন্ধু আমাকে খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরলে তো আমার ভালো লাগবে তিথি হাসি মুখে বলল আমার রাগ তখন চরমে অন্য একটা ছেলে ওকে জড়িয়ে ধরে আর ও বলছে কি না ওর ভালো লাগে ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দিলাম তিথির গালে ঘটনা দ্রুততাই তিথি গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে টপ করে এক ফোঁটা পানি পড়ল আমি রাগে কি করব খুঁজে পাচ্ছি না আপনি আমাকে মারলেন তিথি গালে হাত দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল হুম মারলাম অন্য একটা ছেলে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে তুমি বলছো সেটা তোমার ভালো লাগে আর সেটা আমি মেনে নিব রেগে গিয়ে বললাম অবাক হয়ে তিথি বলল ছেলে মানে কোন ছেলে কেন মেঘ ও ছেলে হতে যাবে কেন ও তোমার বান্ধবী মেঘা তাহলে মেঘটা কে ওই মেঘাকেই তো আমি মেঘ বলে ডাকি আর ও তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড মেঘা আমাকে জড়িয়ে ধরতেই পারে তার জন্য আপনি আমাকে চর মারলেন ঠোঁট কামড়ে কাঁদতে লাগলো 
আমি কি বলবো খুঁজে পাচ্ছি না হাসবো নাকি কাঁদবো মেঘ মেয়ে এটা আগে বললে কি হতো আমি তো ভেবেছিলাম ছেলে ইস কি করলাম এটা আমার পিচ্চি বউটাকে চর মারলাম ধ্যাত বিষয়টা আগে জানা উচিত ছিল এভাবে চর মারাটা ঠিক হয়নি কত জোরে মেরেছি তিথি ভাবতে পারছে না এটা উনি আমাকে চর মারলেন এই সামান্য একটা বিষয়ের জন্য এত জোরে চর মারলেন আমি বেশ বুঝতে পারছি উনি যে আগে আমার উপর রেগেছিলেন সেটাই প্রয়োগ করেছেন আমি তো পিচ্ছি একটা ভুলি না হয় করে ফেলেছিলাম তার জন্য উনি আমাকে কষ্ট দেবেন আমি তো ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলাম তারপরও চর মারলেন তিথি যেন এটা মেনে নিতে পারছে না চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে কি করলাম এটা এতটা গাধার মতো কাজ করতে পারলাম কি করে তিথি আই এম সরি আমি বুঝতে পারিনি যে মেঘ একটা মেয়ে আমি ভেবেছিলাম আমি তিথির গালে হাত দিতেই তিথি ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে দিল তারপর বালিশে মুখ গুজে কাঁদতে লাগলো আমার খুব খারাপ লাগলো খুব রাগ হচ্ছে নিজের ওপর আমি তিথিকে জড়িয়ে ধরলাম প্লিজ ক্ষমা করে দাও আমায় সত্যি আমি ভুল করে ফেলেছি কিন্তু তিথি কেঁদেই চলছে তিথি প্লিজ তাকো আমার দিকে তিথি আমাকে জোর করে ঠেলে ছাড়িয়ে নিল বিছানা থেকে উঠে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল আমি পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম প্লিজ তিথি আমার কথাটা তো শোনো তোমার বুড়ো বরকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ তিথি মুখ ফুলিয়ে কাঁদতেই থাকল প্লিজ তিথি কান্না করো না আচ্ছা তোমার যত ইচ্ছে আমাকে মারো তবু ক্ষমা করে দাও প্লিজ তিথিকে ছাড়তেই তিথি রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমি পেছন পিছন বেরিয়ে পড়লাম তিথি শুনো তিথি তিথি আম্মুর রুমের দিকে গেল দরজা খোলাই ছিল গিয়ে ঢুকে পড়ল আমি ডাকতে ডাকতে আম্মুর রুমের সামনে গেলাম কি রে তিথি কাঁদছিস কেন তিথি কোনো কথা না বলে কেঁদেই চলছে তিথি কি হয়েছে কাঁদছিস কেন আর তোর গালে এটা কিসের দাগ কেউ মেরেছে তোকে তিথি কোনো কথা বলল না ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো আম্মু দরজার দিকে তাকাতেই দেখল আমি দাঁড়িয়ে আছি তিথি কাঁদছে কেন তানভীর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না আসলে আম্মু আমতা আমতা করতে দেখে আম্মু বিষয়টা টের পেয়ে গেল কিছুটা কে চর মেরেছে তিথিকে আমি কোনো কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম তুই হুম আম্মু দরজার সামনে এলো মানে কেন মেরেছিস কি করেছে তিথি আসলে আম্মু আমি প্রচন্ড রেগে গিয়েছিলাম তিথিকে ভুল বুঝে আম্মু ঠাস করে আমার গালে একটা চর মেরে দিল আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আম্মু আমি আর একটা কথাও বলবি না পিচ্চি মেয়ে ভুল করতেই পারে তার জন্য চর মেরে দিবি আম্মু আমি সত্যি বুঝতে আমাকে আটকিয়ে দিল আম্মু তোর কোনো কথা শুনতে চাইনি আমি কি করেছি সেটা তুই এরকম করে কেউ মারে দাগ বসিয়ে দিয়েছিস আম্মু আমি সত্যি মারতে চাইনি রেগে গিয়েছিলাম চুপ কর তিথিকে তোর কাছে রাখাটাই ভুল হয়েছে মা কি বলছো এসব হ্যাঁ ও তোর কাছে সেফ না এরকম পিচ্ছি মেকে কেউ মারে ভুল তো স্বাভাবিক করতেই পারে কিন্তু আম্মু তুই এখন রুমে যা আমি একবার তিথির দিকে তাকালাম মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে কাঁদতে কাঁদতে ফর্ষাগালে চরের দাগ বসে গেছে ইস এতটা খারাপ আমি ঘুরলাম রুম থেকে যাওয়ার জন্য আবার আম্মু দিকে তাকালাম আম্মু তিথি অসহায়ের মতো তাকালাম আম্মুর দিকে যেতে বলছি না তোকে তিথি আজ থেকে আমার কাছেই থাকবে আমি নিরীহ প্রাণীর মতো পোষ মেনে নিলাম রুমে চলে এলাম ধুর ভালো লাগছে না কিছু খুব খারাপ লাগছে কি করে মারতে পারলাম তিথিকে হাতটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে ইস ঘুমটাও আসছে না বারবার পিচ্ছি বোটার মুখ ভেসে আসছে সামনে কি যে করি ফোনটাও তো রেখে গেছে এখানে না হয় ফোন দিয়ে আমার কাছে আসতে বলতাম উফ শর্টফটানি করতে লাগলাম ঘুম আসছে না মোটেই বারবার 
তিথির কান্না করার কথা মনে পড়ছে বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমারও কান্না পাচ্ছে খুব মিসেস সাবিনা অনেক কিছু করছেন তিথির কান্না থামানোর জন্য কিছুতেই হচ্ছে না গল্প বলছেন মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছেন আদর করছেন তিথি কান্না করার মাঝেও হঠাৎ ফিক করে হেসে দিল মিসেস সাবিনা তিথির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন কি রে হাসছিস কেন আপনি এত বড় ছেলেকেও মারেন তিথি হাসতে লাগলো মিসেস সাবিনাও হেসে দিল পাগলি মে একদিকে কাঁদছে আবার হাসছেও ইস উনি চর খাওয়ার পর কি দৃশ্যটাই না ফুটে উঠেছিল কি ইনোসেন্ট ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছিলেন মারবো না আমার মেয়েকে মেরেছে কত সাহস বেশ করেছেন কিন্তু তিথির খারাপও লাগছে কত জোরে চর খেলেন উনি ইস মনে হয় দাগ বসে গেছে কি রে কি হলো না কিছু না তানভীর আরো অনেকবার আমার হাতের মার খেয়েছে শুনবি হুম বলেন বলেন তিথি নড়ে চড়ে উঠল মিসেস সাবিনা তিথির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প বলতে শুরু করলেন শেষ পর্যন্ত মেয়েটার মুখে হাসি ফুটল আম্মু আমার না ওনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে কি বললি থাপ্পড় খাবি তানভীর তোকে চর মেরেছে তারপরও ওর কাছে যাবি ওনাকেও তো মেরেছেন বেশ করেছি কিন্তু আমার তো ওনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে ইস কত জোরে চর খেয়েছেন তুই চুপ করবি চুপচাপ ঘুমা একদম যাবি না ওর কাছে বুঝলি তোকে কষ্ট দিয়েছ এখন বুঝুক মজা কিন্তু কোনো কিন্তু না আচ্ছা বেশ তো কষ্ট পাক উনি কত জোরে মেরেছেন আমাকে উনি একটুও ভালো না খারাপ লোক খারাপ বুড়ো খারাপ স্বামী উনি সকালে রাতে একটু ঘুমাতে পারেনি বারবার তিথির কথা মনে পড়ছিল রুমটা খালি খালি লাগছিল তিথি নাস্তার টেবিলে এসে বসল ঠিক আমার অপোজিটে তিথি একবারও আমার দিকে তাকালো না খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছি ওকে কি রে না খেয়ে তাকিয়ে আছিস কেন আমর কথাই ঘোর কাটল খাচ্ছি তো মিসেস সাবিনা বেশ বুঝতে পারছেন ওনার ছেলে মেয়েদের মনের অবস্থা হাসি আটকে রেখেছেন কোনো মতে ভাবছেন তানভীরের আব্বু থাকলে তো বেশ হতো উনি সব ঘটনাই গন্ডগোল পাকিয়ে দিতেন হো হো করে হেসে দিতেন মিস্টার রাকিব বিজনেস ডিলের জন্য বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্য তিথি ভাবছে ইস কি অবস্থা হয়েছে ওনার মনে হয় রাতে ঘুমাননি ওনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে খুব কিন্তু আম্মু তো বকা দিবেন মারবেন বলেছেন না থাক বাবা যাওয়ার দরকার নেই অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে নিচে গেলাম আম্মু তিথিকে বাসার গাড়ি দিয়ে কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছেন মন খারাপ হয়ে গেল ভাবছিলাম কলেজে নিয়ে যাওয়ার সময় সরি বলে দেব তিথিকে কিন্তু সেটা আর হলো না অফিস শেষ গাড়ি নিয়ে সোজা তিথিদের কলেজে গেলাম গিয়ে যা দেখলাম রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে তিথিকে ডিস্টার্ব করছে একটা ছেলে হাতও ধরে আছে তিথির ভাইজান শুনুন ভুল জায়গায় হাত দিচ্ছেন ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললাম তিথি অবাক হয়ে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল কে রে তুই তোর জম মানে মানে ওর হাত ছেড়ে দে না সারলে কি করবি তুই জানি না রাগে ফুসতে ফুসতে অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম তা মালটা তোর কি হয় রে তুই এতে নাক গলাচ্ছিস কেন বউ হয় ও আমার নাক গলানোর তো কথাই তাই না বলে পাঁচ করলাম ছেলেটার মুখ বরাবর ছেলেটা তিথির হাত ছেড়ে দূরে গিয়ে পড়ল আরেকটা ছেলে এগিয়ে আসলো সজরে একটা চর মারলাম মনে হয় চোখে অন্ধকার দেখল নিচে পড়ে গেল তারপর সবাই দৌড়ে পালালো বেশ হিরোগিরি দেখে ফেলেছে হ্যাংলা পাতলা ছিল ছেলেগুলো না হয় ওদের ঠেকানো বেশ মুশকিল হয়ে যেত ছেলেগুলো বেশ কতক্ষণ ধরে ডিস্টার্ব করছিল তোমাকে কাউকে ডাকতে পারোনি বা আমাকে ফোন করতে পারোনি তিথি কোনো কথা না বলে চলে যেতে লাগলো আরে আরে কোথায় যাচ্ছ গিয়ে তিথির পাশে হাঁটতে লাগলাম কি সমস্যা তোমার কথা বলছ না কেন তিথি তবুও কোনো কথা বলছে না 
ছেলেগুলো তোমাকে ডিস্টার্ব করছিল কেন প্রপোজ করেছে আমাকে এবার মুখ খুলল তেথে তুমি বলনি তুমি বিবাহিতা না কেন আমার তো স্বামী নেই তাহলে আমি বিবাহিত হব কি করে অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলো মানে নেই মানে মানে নেই তাহলে আমি কে আপনি আমার কেউ না আপনি একটা বাঁচে লোক খারাপ লোক পচা লোক আরে আরে আমি খারাপ আর পচা যাই হই না কেন স্বামী তো তোমার চাই না আমার এমন স্বামী আপনি আমাকে একটুও ভালোবাসেন না শুধু কষ্ট দেন কেঁদে দিল তিথি আমি সত্যি সরি আমি ভুল করে ফেলেছি ক্ষমা করে দাও আমায় আর কখনো ভুল হবে না এই কানে ধরলাম তিথি কেঁদেই চলছে প্লিজ তিথি কেঁদো না আর কখনো আমি কষ্ট দিব না তোমাকে সত্যি তো কান্না মুছে বলল তিথি হুম তিন সত্যি জড়িয়ে ধরলাম তিথিকে আরে আরে কি করছেন ছাড়েন সবাই দেখছে তো পাবলিক প্লেসে এভাবে কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরে নাকি তো আমি আমার বউকে জড়িয়ে ধরেছে এতে কার কি ইস বুড়ো বয়সেও দুষ্টুমি গেল না আপনার লজ্জায় আমার বউকে মুখ লোকালো গাড়িতে উঠে পড়লাম জানো কাল রাতে একটু ঘুম হয়নি আমার কেন কেন আবার আমার পিচে বউকে ছাড়া যে আমার ঘুম আসছিল না বারবার তোমাকে মনে পড়ছিল তিথি মনে মনে ভাবল আমারও তো আপনার কথা মনে পড়ছিল তোমার আমার কথা মনে পড়েনি পড়ছিল তো তাহলে আসলে না কেন আমার কাছে আম্মুর ভয় আম্মু বলেছেন যদি আপনার কাছে যাই তাহলে থাপ্পড় দিবেন ও আমার বউটা তাহলে আমাকে মিস করছিল একটুও না কোনো বাছি লোককে আমি মিস করি না মুখ ভ্যাং চাল তাই বেশ তো তিথির গালে একটা চুমু দিলাম আরে আরে কি করছেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে তো হবে না আপনি জানেন নাকি এরকম কেউ করে কেউ না করলেও আমি করি ফাঁসিল লজ্জা পেয়ে বলল তিথি আমার কাঁধে মাথা রাখল বাসার কিছু সামনে আসতেই তিথি বলে উঠল ওয়েট 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 কি হল থামুন এখানে কেন আরে আম্মু দেখলে তো মায়ের দিবে আমি বরং আগেই নেমে পড়ি আপনি আমাকে এখানে নামিয়ে দিন আমার বউটা বুদ্ধি আছে দেখি একদিকে স্বামীর সাথে রোমান্স করবে অন্যদিকে নিজের আম্মুর কাছে নিজেকে নিরাপরাধ প্রমাণ করবে বা বাহ ভালো তো তিথি কিছু না বলে মাথা নিচু করে নেমে পড়ল আমি গ্লাসে তাকে দেখলাম তিথি বেশ লজ্জা পেয়েছে গাল দুটো লাল হয়ে গেছে বাসায় পৌঁছে গেলাম একটু পর তিথিও এসে পড়ল আম্মুকে দেখলাম সোফায় বসে আছে কিরে তোরা দুজনেই দেখি আজ একসাথে একসাথে কই আমি আগে আগে আসলাম তারপর তিথি আমি তিথির দিকে তাকালাম হ্যাঁ আম্মু উনি সত্যি বলছেন তাই হুম আমার তো বিষয়টা খটকা লাগছে গালে হাত দিয়ে বলল আম্মু যা বাবা এ কেমন ঝামেলায় পড়লাম আম্মু মনে হয় আজ করতে পেরে গেছে কি জ্বালা রে বাবা নিজের বউয়ের সাথে থাকতে দিবে না নাকি আম্মু বিশ্বাস করো উনি আমার কলেজে চাননি আর আমাকে ড্রপও করেননি আমি নিজেই এসেছি আমি কখন বললাম যে তানভীর তোর কলেজে গিয়েছে বেশ কাহিনী খতম আম্মু এখন পুরোপুরিভাবে বুঝে নিল যে আমি তিথিকে সাথে করে নিয়ে এসেছি এই মেয়েটাও না মুখে কিছু আটকায় না আম্মু বিশ্বাস করো উনি আমাকে ওই রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দেননি তিথি অসহায় ভঙ্গিতে তাকালো আম্মুর দিকে আমি কি সেটাও বলছি মুচকি হেসে বলল আম্মু তিথি বুঝে নিল কি বলে ফেলেছে নিজের পাই নিজে কোরাল মেরে ফেলেছে তিথির এমন ইনোসেন্ট কথাই আমি তো ফিদা সামনের সোফায় বসে পড়লাম ঠাস করে একে দিয়ে আর যাই হোক মিথ্যা কথা বলানো যাবে না এতটা ইনোসেন্ট বাচ্চাও আম্মু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো আমি লজ্জায় উঠে পড়লাম সেখান থেকে রুমে চলে আসলাম ওই পিচ্চিটাও না মুখে কিচ্ছু আটকায় না ধ্যাত তিথি লজ্জায় তার শাশুড়ি আম্মুর দিকে তাকালো না সোজা ওপরে উঠে পড়ল নিজের রুমে যেতে চাইলে ওহো এদিকে না ওদিকে মিসেস সাবিনা 
নিজেদের রুমটা দেখে বললেন তিথি অসহায় ভঙ্গিতে তাকালো ওনার দিকে ফিক করে হেসে দিলেন মিসেস সাবিনা বেশ ভালো লাগছে ছেলে মেয়েদের এসব কাহিনী দেখতে এক সপ্তাহ হয়ে গেল তিথি আম্মুর রুমেই থাকে তবে আম্মুর অগোচরে আমরা স্বামী স্ত্রী বেশ জমিয়ে রোমান্স করে থাকি রাতে আম্মু ঘুমিয়ে পড়লে তিথি আমার কাছে চলে আসে না আসলে রুমে গিয়ে চুরি করে নিজের বউকে নিজের রুমে নিয়ে আসি কি করব বলুন ঘুম আসে না তো পিচ্ছি বউটাকে ছাড়া বেশ ভালো লাগছিল লুকোচুরি প্রেম প্রেম খেলা সকালে তিথি আম্মুকে লুকিয়ে আমার রুমে এলো তিথি আসতেই আমি তিথিকে জড়িয়ে ধরলাম আহা সারুন তো একটা কথা বলার ছিল বলো চুলে মুখ ডুবিয়ে বললাম আপনি আমাকে একটু সময় দিবেন মানে মানে আজ একটু দেরিতে অফিসে যাবেন আসলে আমার বান্ধবীরা আপনাকে দেখার আগ্রহ জানিয়েছে ওদের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতাম এই বুড়ো লোককে তোমার বান্ধবীদের সাথে পরিচয় করে দিতে তোমার লজ্জা করবে না মোটেও না ওকে আই গিভ ইউ টাইম থ্যাংক ইউ তিথি জড়িয়ে ধরে আমার গালে চুমু দিয়ে দিল দৌড় আমি হেসে দিলাম পিচ্চি রয়ে গেল আমার বউটা তিথিকে নিয়ে কলেজে গেলাম তিথি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সবার সাথে হাই হ্যালো বিনিময় হল কফি শপে গিয়ে বসলাম সবাই পকেটে ফোনটা কেঁপে উঠল ফোনে কথা বলতে বলতে আমি পাশে চলে এলাম তিথি তার বান্ধবীদের সাথে গল্প করছিল হঠাৎ রিনা বলে উঠল তোর বটটা কি হ্যান্ডসাম রে হ্যাঁ সত্যি বলছিস রে একটু বয়স হলে কি হবে বডি দেখেছিস কি হট সালমান খানের মতো হাসিটাও সেই আমার যদি এমন একটা বট থাকতো আমার তো একেই চাই এরকম আরও অনেক কথা বান্ধবীদের এসব কথাবার্তায় ফুল ছিল তেথে কফির কাপটা গট করে রেখে দিল টেবিল থেকে উঠে গটগট করে চলে আসলো সেখান থেকে ওর বান্ধবীরা পেছন থেকে ডাকছিল কিন্তু তিথি সেটা কানেই নিল না ফোন রেখে পিছু ফিরতেই তিথি এসে আমার হাত ধরল চলুন কোথায় আমি অবাক হয়ে বললাম আর এক মুহূর্তও থাকবো না এখানে মানে কেন বলছি না চলুন রেগে গেল তিথি আমাকে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল গাড়ি স্টার্ট করুন বাড়ি যাব বাড়ি যাবে মানে কলেজে যাবে না তুমি আর আমার অফিসও তো আছে না আমি কলেজে যাব না আপনি অফিসে যাবেন নাও লেটস মুভ মানে কি হয়েছে তোমার তিথি মাথা গরম করাবেন না বলে দিচ্ছি গাড়ি স্টার্ট করতে বলেছি স্টার্ট করুন আমি আর কোনো কথা না বলে গাড়ি স্টার্ট করলাম তিথির হাব ভাব বোঝা যাচ্ছে না হঠাৎ কি হলো কিছুই বুঝতেছি না বাসার সামনে আসতেই তিথি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে সোজা উপরে উঠল রুমে নিয়ে গেল তিথি কি হয়েছে তোমার বলবে প্লিজ আপনি আর কখনো আমাকে নিয়ে কলেজে যাবেন না না নিয়ে আসার জন্য যাবেন রাগে ফুসতে ফুসতে বলল তিথি মানে কেন মানে আপনি কলেজ থেকে দূরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমি সেখান থেকেই গাড়িতে উঠব মানে কি হয়েছে তোমার বলবে প্লিজ তিথি রাগে ফুসতে ফুসতে বলল মেরে ফেলবো শাকচুন্নীদের মানে কাকে কাদের মেরে ফেলবে তুমি সবাইকে আমার সব কয়টা সাতচুনি বান্ধবীদের কেন ওরা কি বলে জানেন আপনি নাকি হিরোর মতো আপনার বডি খুব হট আপনার সাথে ওদের প্রেম করতে ইচ্ছে করে আপনি হ্যান্ডসাম হট যাই হন না তাতে ওদের কি আপনি তো আমার বর আর প্রেম ওরা করবে কেন আমি করব আপনার সাথে আমি আমার বরের সাথে করব রাগে ফুসতে ফুসতে বলল তিথি আমি হেসে দিলাম এজন্য তাহলে রেগে আছেন মহারানী মহারানী তো বেশ জেলাস হয়েছেন আপনি আর কখনো ওদের সামনে চাবেন না ওরা আপনার কাছে আসতে চাইলেও আপনি ইগনোর করবেন বুঝেছেন হুম আমি মাথা নাড়ালাম তিথি রাগে গটগট করে হাঁটতে লাগলো এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে হাঁটতে লাগলো আর প্রতিবার একটা করে আমার গালে চুমু দিতে লাগলো আমি হাসব নাকি কাঁদব তিথির অবস্থা দেখে কি করব বুঝতে পারছি না নীরব বসে আছে আর তিথি বিড়বি করে ওর বান্ধবীদের গালি দিচ্ছে আর কিছুক্ষণ পর পর আমার গালে চুমু এঁকে দিচ্ছে তিথি 
তুমি ক্লান্ত হয়ে গেছ বসো এখানে তিথি আমার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালো আমি ভয় পেয়ে গেলাম আরে বাবা আমি কি করলাম বসবো না আরে তুমি তো ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছ আর তুই কি করেছিস বলছিস সব দোষ তোর আমি অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকে দেখছি তিথিকে এতটা রাগ ওর আর আমাকে তুই করে বলছে বাবা আমার বউতে দেখি সব গুণের অধিকারী রাগলে তো বেশ লাগে আমার পিচি বউকে তিথি পায়চারি করছে তো করছেই আর তুই সাইড পড়েছিস কেন আর কিছু পাসনি আমার কাছে এসে আমার কলারে ধরে বলল আরে আমি কি করব আমি কি জানি নাকি যে এটা খারাপ শার্ট আর তোমার ভালো লাগবে না খারাপ শার্ট মানে জানিস এই শার্টে তোকে কত হট লাগে ওরা কি এমনি এমনি বলেছে নাকি আমি ফিতা হয়ে বসে আছি তিথি আমাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় শুয়ে দিল এক্ষুনি শার্টটা খোল খোল বলছি তিথি আমার বুকের ওপর উঠে বসল তারপর কিলঘুষি মারতে লাগল টেনে টুনে শার্টটা নাজেহাল অবস্থা অবশেষে খুলে ফেলতে হলো গেঞ্জিটাও ছিঁড়ে ফেলল টেনে খালি গায়ে শুয়ে আছে তিথি আমার বুকে মাথা রাখল কেঁদে দিল আরে কাছো কেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম তিথি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো জানি আমার খুব ভয় করে কাঁদতে কাঁদতে বলল আমার বুকে আঁকড়ে ধরল নোখ বসিয়ে দিয়েছে আমি বুঝতে দিলাম না কোনো শব্দ করলাম না কেন আপনাকে না হারিয়ে ফেলি হাওমাও করে কেঁদে দিল আরে পাগলি হারিয়ে ফেলবি মানে মানে আপনি যদি কখনো অন্য কারো হয়ে যান বা হারিয়ে যান মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাদের আলাদা করতে পারবে না আর আমার এত কিউট পিচি বউকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব হ্যাঁ আমি জড়িয়ে ধরলাম তিথিকে আচ্ছা এখন আমি অফিসে যাই না আপনি কোথাও যাবেন না মানে মানে আজ আপনি সারা দিন আমার সাথে থাকবেন আমি কোথাও যেতে দিব না আপনাকে ওকে ওকে শুধু কি দিন রাতে কার সাথে থাকব মানে মানে তুমি তো বললে সারা দিন তোমার সাথে থাকব তাহলে রাতে কার সাথে থাকব অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন ও তিথি কিছুক্ষণ ভাবল তারপর চেঁচে উঠল এক মিনিট এক মিনিট আমি ছাড়া আপনার কয়টা বউ আছে যে রাতে অন্য কারোর সাথে থাকবেন কয়টা বউ মানে আমার বউ তো একটাই তাহলে যেহেতু আপনার বউ একটা সেহেতু তার সাথেই থাকবেন তাহলে আমাকে প্রশ্ন করলেন কেন যে কার সাথে থাকবেন আরে তুমি তো বললে সারা দিন তোমার সাথে থাকব তাই আমি বললাম রাতে কার সাথে থাকব আচ্ছা সত্যি করে বলেন তো আপনার আর বউটাও নাই তো আমি তিথিকে জড়িয়ে ধরলাম আমার আরেকটা বউ থাকলে কি তোমাকে একা এত ভালোবাসা দিতাম ও তাহলে আপনার আর দু একটা বউ থাকলে আমাকে কম ভালোবাসতেন বুঝি মুখ গোমড়া করে বলল তোমার মতো পিচ্ছে কে না এমনিতেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে বুঝলে বুঝলাম তখনই আম্মু তানভীর তানভীর ডাকতে ডাকতে রুমে এলো আমি তাৎক্ষণিক তিথিকে ছেড়ে দিলাম তিথিও নিজেকে গুটিয়ে নিল কিরে তোরা ফিরে এলি যে এমনি আম্মু তিথির ভালো লাগছিল না তাই নিয়ে এলাম বুঝলাম তাহলে তুই বসে আছিস কেন যা অফিসে যা আমি বসা থেকে উঠতে গেলে তিথি আটকালো আম্মু একদিন অফিসে না গেলেই তো হয় আমি ওনাকে আটকিয়েছি আসলে আমার ভালো লাগছিল না তোর শরীর খারাপ নাকি তিথিকে উদ্দেশ্য করে বললেন আম্মু না তো এমনি ও ভালো তো তানভীর আজ তাহলে বাসায় থেকে যা আম্মু চলে গেল তিথি উঠতে গেলে আমি জড়িয়ে ধরলাম ওর কাঁধে থুতনি রাখলাম হাত পেটে স্লাইড করতে লাগলাম তিথি বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছিল কি করছেন চোখ বন্ধ করা অবস্থায় বলল কেন আদর করছি ইস ছাড়ুন তো আমার কাজ আছে হুম আমি জানি তোমার কোনো কাজ নেই ছাড়ুন না আমার কাতুকুতু লাগছে খুব সুরসুরি করছে পেটে আমি কোনো কথা বললাম না তিথির ঘাড়ে মুখ ঘষতে লাগলাম তিথি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো চুল সরিয়ে ঘাড়ে চুমু এঁকে দিলাম তখনই আম্মু ডাকলো তিথিকে তিথি তিথি 
এদিকে আয় তো একটু আমি ছেড়ে দিলাম তিথিকে তিথিও ছাড় পেয়ে দিল দৌড় বিকেলে সারাদিনে একবারও তিথি আমার কাছে আসলো না আমাকে অফিসে যেতে দিল না বলল আর সারাদিন আমার সাথে থাকবে আর এখন কি না ওর দেখায় মিলছে না যাক বেশ ভালো হয়েছে পাশে থাকলে তো শুধু আদর করতে ইচ্ছে করে পড়ি বউটাকে কখন যে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলি কে জানে তিথি মিসেস সাবিনার পাশে বসে গল্প করছে বারবার সকালের কথা মনে পড়ছে তিথির ইস উনি কি বেশরম আমার পেটে হাত দিয়েছেন খুব সুরসুরি করছিল তখন বেশ ভালো লাগছিল তিথি একটু লজ্জা পেল গাল দুটো গোলাপি হতে গেল রহিমা খালা কাজের মেয়ে ডেকে গেলেন তিথিকে তিথিমণি ছোট সাহেব তোমাকে ডাকছেন তিথি যাবে কিনা ভাবছে গেলেই তো আবার চড়িয়ে ধরবেন আগের বার ছাড় পেলেও এখন তো ছাড় দিবে না পুরোটা বুড়ো বয়সেও এত রোমান্টিকতা কই থেকে যে আসে কি রে তিথি কি ভাবছিস যা তানবীর তোকে ডাকছে হ্যাঁ যাচ্ছি তিথি আস্তে আস্তে হেঁটে রুমের দিকে গেল দরজা ফাঁক দিয়ে তাকে দেখল কোথায় আছেন উনি উকি ঝুঁকি মেরে দেখল না মনে হয় ওয়াশরুমে আছেন উনি দরজা ঠেলে রুমে ঢুকতেই ধাক্কা খেল তিথি পড়ে যেতেই আমি ধরে ফেললাম তিথি চোখ বন্ধ করে আছে আমি তাকিয়ে আছি তিথির মুখের দিকে কি বাচ্চা বাচ্চা আভাস মুখে এত কিউট তিথি একটু একটু করে তাকালো উফ আপনি হ্যাঁ আমি তো আর কেউ থাকবে নাকি তিথিকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বললাম হ্যাঁ আমি তো ভেবেছিলাম অন্য কেউ মানে তিথির দিকে এগিয়ে গেলাম রাগে লোক নিয়ে আরে এভাবে তাকাচ্ছেন কেন আমি তো ভেবেছিলাম দেয়াল আমি ভাবলাম এই পুছি আমার কপাল ফেটে গেল আমাকে তোমার দেওয়াল মনে হয় হ্যাঁ বলে জিপ কাটলো তিথি আমি এগিয়ে গেলাম তিথি দিকে না মানে একটা কথা বলার ছিল বলো এভাবে একই আসবেন না প্লিজ আমার ভয় করে বাচ্চাদের মতো কাঁচো মাচো হয়ে বলল ওকে এগোবো না বলো হাসি দিয়ে বললাম আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবেন আচ্ছা চলো তাহলে রেডি হয়ে যাও সত্যি থ্যাংক ইউ বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল আমি তিথির দিকে তাকিয়ে রইলাম তিথি আমতামতা করে বলল আসলে বেশ কয়েকদিন পর ঘুরতে যাচ্ছি তো তাই খুশি হয়ে ওটা করে ফেললাম আপনি আগে তো ঘুরতে নিয়ে যেতেন এখন তো বিসি থাকেন আপনি ওকে যাও রেডি হয়ে নাও আর শোনো একটা শাড়ি পরে নাও তিথির মুখ মলিন হয়ে গেল মাথা নিচু করে বলল আমি শাড়ি পরতে পারি না সমস্যা নেই আমি পরিয়ে দেব তিথি অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে মানে না না আমি আম্মুর কাছে গিয়ে পরে নিব আলমারি থেকে একটা মেরুন কালারের শাড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম বৌদের স্বামীর কথা শুনতে হয় তুমি জানো না না আসলে কোনো আসলে টাসলে নাই আমি পরিয়ে দেব ব্যাস তিথিকে টান মেরে বুকে নিয়ে এলাম দরজা লাগিয়ে নিলাম তিথি মাথা নিচু করে রইল লজ্জায় শাড়ি পরিয়ে দিতে লাগলাম তিথিকে তিথি চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো আমি পেটের কাছে বসে কুচি ঠিক করতে লাগলাম আমার নিঃশ্বাস তিথির পেটে পড়ছিল তিথি কেঁপে কেঁপে উঠছিল চোখের সামনে তিথির নাভি দেখে ঠিক থাকতে পারলাম না চুমু খেয়ে নিলাম পাশে তিথি আমার মাথা চেপে ধরল আমি উঠে পড়লাম কুচি ঢুকিয়ে দিলাম হাত লাগলো পেটে তিথি হাত আঁকড়ে ধরল নখ বসিয়ে দিল আমি আঁচলটা তিথির কাঁধের ওপর রাখলাম তিথির থুতনি ওপরে তুলে তিথির দিকে তাকালাম তিথি চোখ খুলল আমাকে জড়িয়ে ধরল লজ্জায় বেশ কিছুক্ষণ পর আচ্ছা আপনি শাড়ি পরানো শিখলেন কোথা থেকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আমাকে ইউটিউবে দেখে তাই তারপর কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল তিথি তার মানে তুমি নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার পেট থেকে ছিলে তাই না হুম মুচকি হেসে বললাম ইউ টিটার তুমি খুব খারাপ পথ লোক একটা আমাকে মারতে লাগলো কয়েকটা কিলঘুষি বসিয়ে দিল বুকে তিথি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল 
চলে যেতে চাইলে আমি টান মেরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম আমার বউ কি জেলাস তিথি কান্না করতে লাগল আমি তিথির চোখ মুছে দিলাম আরে পাগলি ওটা তো পুতুল ছিল সত্যি হুম তিথি জড়িয়ে ধরল আমাকে আপনি শুধু আমার আমার সব দেখবেন আর কারো কিচ্ছু দেখবেন না তাই হুম তাহলে দেখাও কি এই না বললে আমি শুধু তোমার সব দেখব আর কারো কিছু দেখব না তিথি বুঝতে পারলো আমি কি বলছি লজ্জা পেল একটু যা খবিস এখন আমি খবিস হয়ে গেলাম আরে বুঝছেন না কেন আমার লজ্জা করে তো আচ্ছা এখন চলো যাওয়া যাক হুম আম্মুর পারমিশন নিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তিথি পাশে বসেছিল আমি বারবার তিথির দিকে তাকাচ্ছিলাম আচ্ছা আপনি এই শার্ট পরেছেন কেন মানে কেন ভালো লাগছে না উফ আপনাকে না বললাম এসব হট হট শার্ট না পড়তে মুখ কপাল কুচকে বলল শার্ট আবার হট হয় কি করে হাসি আটকিয়ে বললাম আপনি জানেন আপনাকে কি হ্যান্ডসাম লাগছে এই শার্টে ওহ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বললে হবে না আপনাকে না বলেছি এরকম শার্ট না পড়তে সব মেয়ে তো তাকিয়ে থাকবে আপনার দিকে তো তো মানে তিথি চেঁচে উঠল আরে চেঁচাচ্ছ কেন স্বামী আমার তাকাবে কেন ওরা মেরে ফেলব শাকচুন্নিদের রাগে ফুসতে ফুসতে বলল তিথি মনে কি বলেছিলাম মনে নেই আমি শুধু তোমারই থাকব কারো হব না সত্যি তো হুম সত্যি তাহলে নাক ধরে প্রমিস করুন আমি ফিক করে হেসে দিলাম নাক ধরে কেউ প্রমিস করে নাকি কেউ করে না তাই আপনাকে দিয়ে করাচ্ছি অতপর নাক ধরে প্রমিস করতে হলো গাড়ি নিয়ে থামলাম একটা পার্কে গিয়ে পার্কটার পরিবেশ খুব সুন্দর নেই কোনো কোলাহল চারপাশের পরিবেশ মনকে মুগ্ধ করে দেয় পার্কে ঢুকে তিথি চারপাশ দেখতে লাগল আর প্রশংসা করতে লাগল সাথে ফ্রিতে একটা পাপি দিল পার্ক থেকে বের হয়ে ব্রিজে নিয়ে গেলাম তিথিকে পাশের রেলিংয়ের কাছে উঁচু স্থানে দুজন হাঁটছিলাম তিথি আমি ধাক্কা মেরে নিচে নামালো তারপর হাইট মাপল এখন ঠিক আছে সমান সমান একেবারে পারফেক্ট আমি হেসে দিলাম হাওয়াই মিঠাই দেখে তিথির সে কি খুশি তাকে কিনে দিতেই হবে ঝাল দিয়ে ফুচকাও খেল চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তবুও খাচ্ছে বুঝি না এত ঝাল দিয়ে খাওয়ার দরকার কি তাহলে আইসক্রিমওয়ালাকে দেখে দাঁড়িয়ে রইল তাকে রইল আইসক্রিমের গাড়িটার দিকে কি হলো তিথি না কিছু না মন খারাপ করে রইল তিথি আমি বুঝে নিলাম তিথি কি চাইছে আইসক্রিম খাবে খুশিতে তিথি চোখ জলমল করে উঠল আবার মুখ গোমড়া করে নিল আপনি বকবেন আমি কখনো বকি তোমাকে একটু আগেও তো বকলেন ফুচকা খাওয়ার সময় তখন বকেছি বেশ করেছি এত ঝাল দিয়ে কেউ ফুচকা খাই আচ্ছা এখন তাড়াতাড়ি চান না আইসক্রিম নিয়ে শুন আরে যাচ্ছি রে বাবা তিথিকে আইসক্রিম এনে দিতেই খপ করে নিয়ে নিল বাচ্চাদের মতো খেতে লাগলো বেশ কিছুক্ষণ পর বেশ কিছুক্ষণ পর আমার মুখের সামনে ধরল আমি একটা কামড় দিলাম তিথি হেসে উঠল এত বড় কামড় দিয়ে কেউ আইসক্রিম খায় আমিও হেসে দিলাম পর দিন তিথিকে দিয়ে আমি অফিসে এলাম ফাইলগুলো দেখতে দেখতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল তখনই উপস্থিত নীরার নীরা আমার কলেজ ফ্রেন্ড আমাকে পেয়েই জড়িয়ে ধরল তারপর অনেক কথা দরজায় তাকাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম এ যে তিথি দাঁড়িয়ে হাতে এটা কি টিফিন বক্স লাঞ্চে ওনার জন্য খাবার নিয়ে গেছিলাম ওনার অফিসে গিয়ে যা দেখলাম আমার খুব কান্না পাচ্ছে একটা মেয়ে ওনার গলা ছড়িয়ে ধরে আছে পিছন থেকে আর উনি হেসে হেসে ল্যাপটপে কি যেন দেখাচ্ছেন তিথির এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো মেয়েটার গলা টিপে ধরবে গিয়ে না এটা করা যাবে না এমনিতেই এটা অফিস এমন যদি কিছু করি তাহলে ওনার অসম্মান হবে আরে তিথি তুমি 
ভিতরে আসো আমি তিথিকে উদ্দেশ্য করে বললাম তিথি গুটিগুটি পায়ে রুমে ঢুকল আমি এগিয়ে গেলাম তুমি এই সময় এখানে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আপনার জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলাম লাঞ্চের জন্য একটু কষ্ট করে বলল তিথি ও তোমাকে না কলেজে দিয়ে এলাম তাহলে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নিয়েছি ও পাশ থেকে নীরা বলে উঠল মেয়েটা কেড়ে অয়ন ওহ সরি তোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে মনেই নেই এদিকে আসো তিথি তিথির হাত ধরে নীরার কাছে নিয়ে গেলাম এই হলো তিথি মাই ওয়াইফ আর তিথি এই হলো নীরা আমার কলেজ ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম তানভি তুই বিয়ে করেছিস জানতাম না তো সরি রে তোর সাথে তো সম্পর্কটাই বিচ্ছিন্ন ছিল আই মিন বেশ দিন হলো যোগাযোগ নেই ফোন নাম্বারও নেই তখন নীরা বলল ও মেয়েটাকে তো পিচ্ছি মনে হচ্ছে তোর সাথে তো মিলছেই না মুখ ভেঙচিয়ে বলল আমি হাসলাম কিছু বললাম না এরকম পিচ্ছি আন্ডার এটিন মেয়েকে বিয়ে করেছিস তোর রুচি দেখে তো অবাক হচ্ছি এর সাথে তোর যায় তিথিকে তো তোর মেয়ে মনে হচ্ছে ঠাট্টা স্বরে বলল নীরা আমি বুঝলাম নীরা তিথিকে খেপানোর চেষ্টা করছে এ মেটার লক্ষণ ভালো না কি প্যাস লাগানোর ধান্দা করছে কে জানে নীরা তুই একটু যা নীরা তুই একটু যা আমি পরে কথা বলছি তোর সাথে বউ আসতেই বিদায় করে দিচ্ছিস বাহ ভালো তো নীরা ক্যান্টিনে গিয়ে বস না একটু বুঝিস না স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার তো নীরা গটগট করে চলে গেল আমি তিথির দিকে তাকিয়ে দেখলাম লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে আমি এগিয়ে গেলাম তিথির থুতনি ধরে মুখ উঁচু করলাম বাহ বেশ লাগছে সূর্য আজ কোন দিকে উঠল মানে মানে তুমি আজ আমার অফিসে এই প্রথম আমার অফিসে আসলে তোমাকে কি দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই বলো তো মুসকি হাসি দিয়ে বললাম হুম আপনার শুভেচ্ছা দেওয়া লাগবে না এসে যা দেখলাম সেটাতেই বুঝে নিয়েছি কতটা ভালোবাসেন আপনি আমায় এমন সময় এভাবে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি মুখ গোমড়া করে বলল তিথি আমি তিথির দুই কাঁধে দুই হাত রাখলাম বুঝেছি আমার বউটা আমাকে ভুল বুঝেছে আই লাইক ইট বাট মাই ডিয়ার ওয়াইফ তোমার ধারণাটা একটু ঠিক নেই আরে বুঝো না কেন এই মেয়েটা না একটু গায়ে পড়া স্বভাবের তো ও আপনার অফিসে এসেছে কেন অনেক দিন হলো দেখা নেই তাই বোধ হয় সোজা অফিসে চলে এসেছে তিথি কোনো কথা বলছে না ওকে বুঝেছি আমার বউটা রাগ করেছে তাহলে আগে আমার বউটার রাগ ভাঙাই তিথির কোমর শক্ত করে ধরলাম মুখ এগিয়ে নিলাম তিথির দিকে তিথির ঠোঁট কাঁপছে আমি আমার ঠোঁট তিথির ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে তখনই দরজায় নখ পড়ল স্যার এই ফাইলটা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ম্যানেজার চোখ দুটো বড় বড় মার্বেলের ন্যায় করে তাকিয়ে রইলেন হোয়াট দা কি ব্যাপার ম্যানেজার সাহেব ম্যানার্সটাও ভুলে গেছেন নাকি আপনি রেগে গিয়ে বললাম ততক্ষণে আমি আর তিথি স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এলাম তিথি লজ্জায় মাথা নিচু করে এক কোনায় দাঁড়িয়ে রইল সরি সরি স্যার এতটা রিসপেক্টলেস আর কেয়ারলেস কি করে হতে পারেন আপনি আপনার কাছে থেকে তো অন্যরা শিখবে আর আপনি সরি সরি স্যার স্টপ মিস্টার ফারিয়াদ পারমিশন নিয়ে রুমে ঢুকতে হয় সেটাও ভুলে গেছো তুমি স্যার একটা জরুরি কাজ ছিল তাই তাড়াহুড়ো করে ভুল করে ফেলেছি সরি ওকে দেখি কি জন্য এসেছেন ফাইলটা দেখে সব ঠিকঠাক করে ওনার হাতে দিলাম নেক্সট টাইম যেন এরকম না হয় হবে না স্যার ম্যানেজার সাহেব মাথা নিচু করে চলে গেলেন আসলে এরকম আচরণ কখনো করেনি আমি কারো সাথে আসলে মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই ওনার সাথে আপনার এমন আচরণ করা ঠিক হয়নি মানে ভুল তো করে ফেলতেই পারেন তার জন্য এরকম আচরণ করবেন আপনি এটা কিন্তু ঠিক না ও ওহ বললে হবে না ওনাকে সরি বলে আসেন যথা আজ্ঞা মহারানী বেল টিপলাম ম্যানেজার সাহেবকে একটু আমার রুমে আসতে বলুন ম্যানেজার সাহেব রুমের সামনে এসে 
মে আই কামিং স্যার আসুন ম্যানেজার সাহেব আই এম রিয়েলি সরি একটু আগের ঘটনার জন্য আসলে একটু মাথা খারাপ হয়ে গেছিল তাই আপনাকে বকে ফেলেছে ক্ষমা করবেন কি বলছেন স্যার এটা আপনি করতেই পারেন আসলে ভোলটা তো আমি করেছি প্লিজ লজ্জা দিবেন না মিস্টার ফারিয়াদ আসলে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম স্যার যখন আপনি আমাকে বকছিলেন আসলে আগে কখনো এরকম করেননি তো তাই অনেক বড় ভুল করে ফেললেও আপনি কিছু বলতেন না নিজে সুদ্রে নিতেন আর সেই আপনি কি না আমি বুঝতে পারছি ওকে এখন আপনি যেতে পারেন ওকে স্যার ম্যানেজারকে বিদায় করে তিথির দিকে তাকালাম কি ম্যাডাম খুশি তো হ্যাঁ আচ্ছা তোমার হাতে এটা কি টিফিন লাঞ্চের জন্য খাবার হুম লাঞ্চের সময় তো হয়ে গেছে চলো লাঞ্চ করে নি তিথি একটু মন খারাপ করে রইল উনি একবারও তো জিজ্ঞেস করলেন না কে রেঁধেছে কত কষ্ট করে ওনার জন্য রাঁধলাম আর উনি কি না খাবার প্লেটে বেড়ে তিথির সামনে রাখলাম শুরু করো হুম কোনো রকমে বলল তিথি আমি খেতে শুরু করলাম তিথি নিজে খাচ্ছে না আমার খাওয়া দেখছে তিথি ভাবছে উনি একবারও কি জিজ্ঞেস করবেন না আর খাবারটা কি ভালো হয়নি ওনার তো কোনো রিয়াকশান দেখছি না মনে হয় ভালো লাগেনি ওনার আচ্ছা এটা কি রেস্টুরেন্ট থেকে এনেছ না আমি রেঁধেছি মন খারাপ করে বলল তিথি আমি হা করে রইলাম তিথির দিকে তুমি হ্যাঁ কেন ভালো হয়নি তিথি তুমি রেঁধেছ এটা তাও আমার জন্য আর আমার ফেভারিট বিরিয়ানি রেলি হ্যাঁ তিথি বুঝতে পারছি না আমি কি বলবো বুঝেছি বিরিয়ানিটা বোধ হয় আপনার ভালো লাগেনি আসলে আমি আগে কখনো রান্না করিনি আম্মু আর রহিমা খালের সাহায্যে রেঁধেছি মন খারাপ করে বলল তিথি আমি চেয়ার টেনে তিথি চেয়ারের পাশে নিলাম তিথির মুখ ওপরে তুললাম তিথি আমি খুব খুশি যে তুমি আমার জন্য আমার ফেভারিট বিরিয়ানি রান্না করেছ বুঝতে পারছি না কেমন রিয়েক্ট করব তবে তুমি কি জানো এটা আমার খাওয়া সবচেয়ে সেরা বিরিয়ানি তিথি ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে সত্যি এতটা ভালো হয়েছে দেখো আমি নাক ধরে বলছি যা বলছি সব সত্যি তিথি কান্নার মাঝেও হেসে দিল ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো আরে পাগলি কাঁদছিস কেন তিথি কাঁদতেই লাগলো তিথি মনে কাদার কি হলো আসলে আমি মনে করেছিলাম বোধহয় ভালো হয়নি কিন্তু আপনি এতটা ভালো বলছেন সত্যি আমার খুব খুশি লাগছে তো কাঁদতে হবে নাকি জানি না আমার কেন জানি কান্না পাচ্ছে পাগলি অতপর তিথিকে খাইয়ে আমিও খেলাম এভাবেই আমার পিচ্ছি বউটাকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম তিথি এসে বলল কিছুদিন পরেই ওর পরীক্ষা খুব টেনশন হচ্ছে আমি পাগলিটার কপালে চুমু দিয়ে বললাম টেনশন করার কি আছে আছি তো আমি আপনি আমার পাশে থাকলেই হবে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল আস্তে আস্তে তিথির পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এলো তিথি সব কিছু ছেড়ে পড়াশোনায় মন দিল যাকে বলে ফাটিয়ে পড়া আগামীকাল তিথির পরীক্ষা শুরু বেশ করে পড়ছিল এভাবে দিচ্ছিল পরীক্ষাগুলো পড়ার সময় রাতে ওর পাশে চেয়ারে আমাকে বসে থাকতে হয় যখন ওর ঘুম আসে আমার কাঁধে মাথা রেখে পড়ে মাঝে মাঝে ঘুমেও পড়ে মাথায় বিলি কেটে দিতে হবে আর ও পড়বে এরকমটাই হচ্ছিল ভরে উঠে নামাজ আদায় করে পড়াই বসবে তারপর সময় হলে পরীক্ষায় যাবে এই মুহূর্তে আমি তিথির পাশে বসে আছি আর তিথি পড়ছে তিথির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার ঘোর লেগে গেছে হঠাৎ কি হলো তিথিকে টান মেরে আমার চেয়ারে এনে আমার কোলে বসিয়ে দিলাম চুলগুলো সরিয়ে ঘাড়ে কিস করলাম তিথিকে ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি করলাম ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে নিলাম বেশ কিছুক্ষণ পর ছাড়লাম তিথি হাঁপাচ্ছে আমি তিথিকে ছেড়ে দিলাম ওর চেয়ারে বসিয়ে দিলাম ইস কি যে হয় মাঝে মাঝে কি করছিলাম এটা কাল না তিথির এক্সাম ধ্যাত্তেরি সব সময় এগুলো ভালো লাগে না আপনার দেখছেন ও আমি পড়ছি আর আপনি ডিস্টার্ব করছেন উফ আপনাকে পাশে বসানো একদম ঠিক হয়নি 
বিরক্তি নিয়ে বলল তিথি আবার পড়ায় মন দিল আমার খুব আঘাত লাগলো তিথির কথায় জানি ভুল করেছি কিন্তু তিথি এরকম করে বলতে পারল আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম ব্যালকনিতে গিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ এসে দেখলাম অনেক রাত হয়ে গেছে তিথি টেবিলে মাথায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে তিথিকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিলাম মাঝে একটা কোলবালিশ দিয়ে পাশে শুয়ে রইলাম না জানি কখন নিজের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলি সকালে সকালে উঠে দেখলাম তিথি পড়ছে কলেজ টাইম হয়ে গেলে ওকে কলেজে ড্রপ করে অফিসে চলে গেলাম দুদিন ধরে মন খারাপ এই দুই দিন তিথির পাশে বসিনি রাতে বারান্দায় কাটিয়ে দিতাম তিথিও কিছু বলতো না দুদিন ধরে দেখছি উনি আগের মতো আমার পাশে বসেন না আমি অপেক্ষায় থাকি কখন আমার পাশে বসবেন আমাকে জ্বালাবেন আর উনি কিনা ল্যাপটপে কাজ করছেন কি হয়েছে ওনার সেদিনের কথায় কষ্ট পেয়েছেন নাকি সেদিন তো আমি না বুঝে এই কথাটা বলে ফেলেছি উনি কি রাগ করেছেন খুব পড়া ছিল সেদিন মাথা ঠিক ছিল না কে নাকি বলে ফেলেছি নিজেও জানি না আমি উপর হয়ে বিছানায় শুয়ে কাজ করছিলাম তিথি এসে আমার পিঠে বসে পড়ল কি হলো তিথি আমি জানি আপনি আমার উপর রেগে আছেন রেগে থাকব কেন তুমি ভুল ভাবছো তিথি একটা হাসি দিয়ে বললাম মিথ্যা কথা বলছেন এই দুদিন ধরে আপনি আমার ঠিক মতো কথা বলছেন না আমার পাশে বসছেন না কেন বলুন তো আরে তোমার পাশে বসলে তো তোমার পড়ার ডিস্টার্ব হবে তাই বসি না আপনি জানেন আপনি আমার পাশে না বসাই আমার পড়াই কতটা ডিস্টার্ব হচ্ছে তিথি আমার সামনে এসে বসলো মানে এই দুদিন আমি ঠিক মতো একটুও পড়তে পারিনি এই দুদিন খুব খারাপ হয়েছে আমার পরীক্ষা বার বার আপনার চালাতনগুলো মনে পড়ছিল আর সেদিন ঠোঁটে ওইটা দেওয়ার পর থেকে বার বার ওইটার কথা মনে পড়ছে আমি একটুও পড়তে পারছি না বারবার মনে হচ্ছে আপনি আবার ওইটা দিবেন ওইটা না দিলে আমি একটুও পড়তে পারবো না কাঁদতে কাঁদতে বলল তিথি আরে তুমি কি বলার আগে তিথি আমার দুগাল ধরে নিজের ঠোঁট আমার ঠোঁটে ডুবিয়ে দিল চোখ বন্ধ করে নিলাম অনেকক্ষণ হয়ে গেল তিথি ছাড়ছেই না একটা অজানা আবেশে যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়ছে না দীর্ঘ সময় পর ছাড়ল তিথি ঠোঁট মুসল এখন ঠিক আছে মানে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম মানে এখন পরেই মন বসবে কিছু ভালো লাগছে আবার লজ্জায় নুয়ে পড়ল তিথি আমি হেসে দিলাম তাই তাহলে তো আর একটা দিতে হয় এই না না এখন আমি পড়ব ডোন্ট ডিস্টার্ব মি তাই তাহলে একটু আগে যে আমার কাজে ডিস্টার্ব করলে তখন কেন আপনি ভালো লাগেনি লেগেছে তাহলে ডিস্টার্ব বলছেন কেন তোমারও ভালো লেগেছে তাহলে এটাকে ডিস্টার্ব করা বলছো কেন তিথিকে টান মেরে বুকে টেনে নিলাম হুম হুম বলো তিথি বুকে মুখ লুকালো প্লিজ আর না পড়ব তো আমি যে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না একটু আগে যা করলে না আচ্ছা তাহলে আর মাত্র একটা ওকে ওকে নিন তিথি চোখ বন্ধ করে ঠোঁট এগিয়ে দিল আমি অবলোক চেয়ে তাকিয়ে রইলাম কি গোলাপি ঠোঁট নেশা ধরিয়ে দেওয়ার মতো তিথি ঠোঁট কাঁপছে আমি তাকিয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে তিথি পিট পিট করে তাকালো দেখল আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে কি হলো কিছু না আরে তাড়াতাড়ি করেন না পড়ব তো ওকে চোখ বন্ধ কর তিথি চোখ বন্ধ করে ঠোঁট এগিয়ে দিল আবার আমি আবারও অজানা আবেশে তাকিয়ে রইলাম আবার তিথি চোখ খুলে রাগি লুক নিয়ে তাকালো তারপর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুত্তা খবিস খারাপ লোক বদল আপনি আমাকে নিয়ে খেলছেন আমার বুকে কিলঘুষি মারতে লাগলো আমি তিথিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম তারপর ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমু দিলাম যাও এখন পড়তে বসো কি আমি আপনার পিঠে বসে পড়ব কেন জানি না অন্যদিকে মুখ করে বলল ওকে আমি উপর হয়ে শুলাম ল্যাপটপে কাজ করতে লাগলাম তিথি আমার পিঠে শুয়ে পড়ে পড়তে লাগলো কি হলো পড়ছো না কেন পড়ছি তো কই পড়ছো আওয়াজই তো পাচ্ছি না 
আরি বুদ্ধু মনে মনে পড়ছিত ও আচ্ছা ভালো পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল তিথি ডাক দিলাম দু একবার শুনল না মেয়েটা তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন কি করি তিথি এই তিথি হো কি হ্যাঁ উঠো খাবে কি কি আবার রাতের খাবার খাবে না না খাবো না কেন পেট ভরে গেছে কি এমন খেলে যে পেট ভরে গেছে ওই যে ওইটা খেলাম না চুমু ঘুম ঘুম চোখে বলল আমি হেসে দিলাম তিথিকে পিঠ থেকে নামালাম আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল তিথি তিথি কি ওঠো না খাবে তো আমিও তো খাইনি তাহলে কোলে তুলুন তিথিকে কোলে করে টেবিলে নিয়ে গেলাম মনে নেই যে নিচে আম্মু আব্বু আছেন ওহ সরি বলাই হয়নি আব্বু কাজ শেষে দেশে ফিরেছেন গতকালই নিচে নেমে যেতেই মাথায় বাজ পড়ল হাই হাই আম্মু আব্বু টেবিলে বসে আছেন ওহ ভালো হলো তোকে ডাকার আগেই এসে পড়েছিস বলে আব্বু মুখ ঘোরাতেই হা হয়ে তাকিয়ে রইল আম্মু মুচকি মুচকি হাসছেন তিথি আমার গলা জড়িয়ে আছে এই আমাকে সন্ধ্যার মতো একটা চুমু খান না আমি ভ্যাপা চাকা খেয়ে গেলাম হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলাম তিথির তিথি চুপ কি বলছো এসব তিথি উ উ করতে লাগলো আরে কি করছিস পড়ে যাবে তো আম্মু বলে উঠল আরে তোকে এই বডি বিল্ডার হিসেবে তৈরি করলাম আমি বউকে কোলেই নিতে পারিস না আম্মু আসলে ও ঘুমিয়েছিল তো ডাকতে ডাকতে উঠছিল না তো রাতের খাবারও খাইনি আরে কি তো তো করছো ঘুম থেকে উঠছে না রাতের খাবারও খাইনি তাই কোলে করে নিয়ে এসেছে রেগে গিয়ে বললাম তো আবার তো বিরক্তি নিয়ে বললাম তোর বউকে তুই করে নিবি এতে আমাদের কি হ্যাঁ তাই তো তবু ইয়াং ম্যান বি ইজি বাই দা ওয়ে তিথি কি যেন বলছিল সন্ধ্যায় তুই কি খাইয়েছিলি তিথিকে আরে আব্বু কই কি সাথে সাথে তিথি বলে উঠল চুমু চুমু ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল লজ্জায় আমার মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে এই চুপ করো তুমি আম্মু আব্বুর দিকে তাকে দেখলাম দুজনেই মুখ টিপে হাসছে আমি কোনো রকমে চেয়ারে বসলাম তিথি এখানে বসো খাবার খাবে না আমি এসব খাবো না আমি চুমু খাবো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বলছে আমার বুকে হেলান দিয়ে আব্বু আম্মু উচ্চস্বরে হেসে দিল আমি তিথিকে কোলে তুলে নিলাম আরে কোথায় যাচ্ছিস ওপরে খাবার পাঠিয়ে দিও রুমে তাড়াতাড়ি করে ওপরে উঠতে লাগলাম আস্তে আস্তে যা মিসেস সাবিনা নিজের স্বামীর দিকে তাকালেন দুজনেই হেসে দিলেন উফ আর একটু থাকলে তো ইজ্জতের ফালুদা বানিয়ে দিত এই পিচ্ছি মেয়েটাও না আর আব্বু আম্মুকেও তো আমার সন্দেহ হয় এরা আমার আম্মু আব্বু নাকি বন্ধু তিথিকে কোনো রকমে খাইয়ে দিলাম তারপর শুয়ে পড়লাম তিথিকে বুকে নিয়ে তিথির পরীক্ষা শেষ এখন ফ্রি সময় মাঝে মাঝেই নিজের হাতে রান্না করে অফিসে আমার জন্য নিয়ে আসে নিজের হাতে খাইয়েও দেয় সামনে রুমে বসেছিলাম সবাই টিভি দেখছিলাম আজ অফিস ছুটির দিন কলিং বেল বাজল রহিমা খালা খুলে দিলেন একটা মেয়ে ঢুকল আরে এ তো নিশি আম্মুর বান্ধবীর মেয়ে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল তানভীর কেমন আছিস তুই এই তো ভালো তুই ভালো কি হ্যান্ডসাম লাগছে রে তোকে ধন্যবাদ তিথির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিথি রাগে ফসছে বেচারি জেলাস হয়েছে বেশ ভালো লাগছে তিথিকে জেলাস করতে সবার সাথে কুশল বিনিময় করলো নিশি আমি তিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম নিশি কেমন চোখে যেন তাকালো আমার দিকে নিশি সারাক্ষণ আমার পিছু পিছু ঘুর ঘুর করছিল আর তিথি তো সেই জেলাস তানভীর ছাদে চল হুম চল নিশির পিছু পিছু ছাদের দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎ হাতে টান অনুভব করলাম আর তিথি এভাবে টান মারলে কেন একদম এই মেয়ের সাথে মিশবি না বুঝলি আরে ও তো চুপ আর যদি দেখি না মেরে ফেলবো একদম বিকেলে 
ঘুরতে যাব নিশি আর তিথিকে নিয়ে নিশি একটা কালো শার্ট নিয়ে আসলো তানভীর তুই এটা পড় বেশ মানাবে তোকে ধন্যবাদ পাশ থেকে তিথি বাদ সাধল না আপনি শার্ট পরবেন মিষ্টি কালারের একটা শার্ট আরে তিথি এটাতেই তো বেশি মানাবে তানভীরকে নিশি বলল তিথিকে না আপনি এটাই পরেন এটাই বেশি মানাবে নিশি আমার কলার ঠিক করে দিতে দিতে বলল আমার চয়েস করা শার্টটাই পরো না ওকে তিথির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভ্রুকুচকে তাকিয়ে আছে তারপর হাতের শার্ট ফেলে ঘটঘট করে চলে গেল আমি হেসে দিলাম পিচ্চি জেলাসপতি বউ আমার তিথির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভ্রুকুচকে তাকিয়ে আছে তারপর হাতের শার্ট ফেলে গটগট করে চলে গেল আমি হেসে দিলাম পিচ্চি জেলাসপতি বউ আমার তানভীর চলো যাওয়া যাক হুম চলো নিচে গিয়ে দেখলাম তিথি বসে আছে মুখ ফুলিয়ে তিথির মুখ ফুলানো দেখে আমি হেসে দিলাম তিথি আমার দিকে তাকিয়ে দেখল নিশি চুজ করা শার্ট পড়েছে রাগে হাত শক্ত করে মুঠো করে রইল কি হলো তিথি তুমি যাবে না তিথি চুপ করে বসে রইল কোনো কথা বলছে না সোফার কাপড় আঁকড়ে ধরল রাগে আরে তিথি তাড়াতাড়ি করো আর তুমি সাজগোজ করো নি কেন জাস্ট একটা শাড়ি পরে আছো আমি তিথির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিথি একটা পিঙ্ক কালারের শাড়ি পরেছে মুখে নেই কোনো সাজ তবুও পরির মতো লাগছে আর সাজলে তো আমি শেষ তিথি চলো হেসে বললাম হ্যাঁ চলুন দাঁতে দাঁত কটমট করে বলল তিথি আমার পিছু পিছু আসছিল নিশ্চয় পিছন থেকে আমাকে বকাবকি করছে আমি এক পা পিছিয়ে গেলাম তিথির কানে কানে বললাম না সে যে ভালোই করেছ না জানি কখন নিজের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলি অন্যদিকে তাকে বললাম লাস্ট কথাটা ওহো তাই ওই ঠঙ্গিটা তো সেজেছে তো ওর কাছে যান কন্ট্রোল করা লাগবে না গিয়ে চেপে ধরুন যত সব কন্ট্রোল শুধু আমার বেলায় রেগে গিয়ে বলল ছিছি কি বলো এসব আমার বউ তো আছেই তাহলে ওর কাছে যাব কেন তাই এত ভদ্র আপনি পদলোক একটা বা সেই বউ থাকতে অন্য মেয়ের সাথে খেসে খেসি করতে লজ্জা করে না ছি কি বলো এসব আমি মোটেও এরকম না সামনে থেকে নিশি বলে উঠল কি হলো তানভীর আসুস না যে হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি তো সামনে এগিয়ে গেলাম নিশির পাশে পেছনে তাকে দেখলাম তিথি রাগে কটমট করছে আচ্ছা আমাকে কেমন লাগছে তানভীর হট লাগছে যা তুমি তো ভারী দুষ্টু হ্যাঁ আমার সাথেও সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে পিছন থেকে বলে উঠল তিথি দুই পা এগিয়ে এসে আমার আর নিশির মাঝে ঢুকে পড়ল আমি কোনো রকমে হাসি আটকালাম তিথি বেশ জ্বলছে নিশিকে হট বলায় থাকতে পারল না আর নিশিকে জেলাস করানোর জন্যই যে কথাটা বলেছে সেটা আমি বুঝতে পারছি দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা খুব হট লাগছে ওই মেয়েটাকে তাই না তোর ইতর আমি আমি বের করছি বেশরম একটা লজ্জা করে না বইয়ের সামনে অন্য একটা মেয়েকে হট বলতে আর নিশি ঠঙ্গিটাও এমন ভাব করছে যেন বটটা ওনার কুত্তি শাকচুন্নি তোকে যদি এই পাশে থেকে বিদায় না করছি তাহলে আমার নাম তিথি না রাগে ফুসতে লাগলো তিথি কি হলো তিথি তোমার কি শরীর খারাপ তাহলে বাদ দাও ঘুরতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই মানে মানে তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে আজ সাজগোজ করেনি ব্যাপার কি বেশ করেছি সাজগোজ করতে আমার ভালো লাগেনি তাই করিনি না আমি ভাবলাম তোমার ঘুরতে যেতে ভালো লাগছে না তুমি বরং বাসায় যাও আমি আর নিশি ঘুরে আসি হ্যাঁ তানভীর ঠিক বলেছি তিথি তিথি মনে মনে ভাবল বেশ শখ ওই ঢঙ্গিটাকে নিয়ে এক একা ঘোরার সেটা তো হতে দেব না আমি ছি না আমার বেশ ভালো লাগছে ঘুরতে এখন চলুন আর একটা কথা আমার মন খারাপ না আমি ভীষণ এক্সাইটেড ঘুরতে যাওয়ার জন্য তাই হুম আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন খেয়েই ফেলবে গাড়িতে বসতে গেলেই নিশি আবদার করে বসল তানভীর তোমার সাথে কি সামনের সিটে বসতে পারি আমি একটু ভেবে বললাম হ্যাঁ অবশ্যই মানে উনি সামনের সিটে বসবেন কেন 
তুমি জানো না আমি সিটে বসি আরে তিথি এক দিনেরই ব্যাপার তো তুমি আজ না হয় পেছনে সিটে বসো আমি আর নিশি সামনেই বসি তিথি কিছু বলতে যাবে তখনই নিশি বলে উঠল আরে তিথি তানভীর তো সত্যি বলেছে ওর যখন আপত্তি নেই তাহলে তোমার আপত্তি কোথায় আপত্তি তো আমারই কারণ ওই লোচ্ছা পটটাও আমার গাড়িতে উঠে বসলাম তিথি পেছনে বসল সামনে ছিটে আমি আর নিশি লুকিং গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিথি মন খারাপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বোধ হয় কষ্ট পেয়েছে আমারও খারাপ লাগলো এতক্ষণ খারাপ লাগলেও এখন খুব কষ্ট হচ্ছে একটা মেয়ের জন্য উনি আমাকে পিছনের সিটে বসালেন ওই ঠঙিটা কি হয় ওনার ও সামনের সিটে বসবে কেন বসবো তো আমি আমি ওনার বউ ওই ঠঙিটা না খুব কান্না পাচ্ছে এতটা ইনসাল্ট আর অবহেলা করছেন আমাকে উনি তিথি আর ইউ ওকে ইয়া আই এম ওকে সামনের সিটে বসবে না ইটস ওকে থ্যাংকস বুঝলাম তিথি রাগ করেছে সেই সাথে কষ্টও পেয়েছে এতদিন আমি কষ্ট পেয়েছি এখন তুমি এর কিছুটা কষ্ট অনুভব করে দেখো কেমন লাগে প্রিয় মানুষটা যখন কষ্ট দেয় কেমন লাগে তখন মানলাম ভুল করো তুমি বাসঘরেও তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছ হ্যাঁ মানা না করলেও আমি সেদিন তোমাকে ছুঁয়েও দেখতাম না পিচ্ছে একটা মেয়ে তুমি কিন্তু নিজের অজান্তেই বারবার কষ্ট দিয়ে ফেলেছ তুমি আমাকে কি ভাবছো তানভীর না কিছু না তোমাকে তো বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে তোমাকে দেখে মনে হয় না তোমার বয়স ছাব্বিশ প্লাস যা বডি ধন্যবাদ নিশি ইউ লুকিং অলসো প্রিটি অ্যান্ড হট টেডি স্মাইল দিয়ে বললাম তিথি তো না পারছে গাড়িতে বসে থাকতে গাল দুটো তো ফেটে যাবে বোধ হয় আমি কোনো রকমে হাসি আটকিয়ে রাখলাম বাইদাওয়ে তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম না স্লিভলেস শাড়িতে কি যে বলবো মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো একটা সিন ছিল স্টপ পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল তিথি কি হলো তিথি গাড়ি থামাতে বলেছি কেন গাড়ি থামাবে কেন আমি আইসক্রিম খাবো দুটো আইসক্রিম এনে দেন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল তিথি আমি বেশ বুঝতে পারছি তিথির এখন আইসক্রিম খাওয়ার কোনো শখ নেই আমাকে আটকানোর জন্য এটা করেছে জাস্ট আমি গাড়ি থেকে বেরোলাম নিশি তুমি আইসক্রিম খাবে না এসব বাচ্চাদের খাবার আমি খাই না নিশি বিরক্তি নিয়ে বলল ও আমি দুটো আইসক্রিম নিয়ে এলাম তিথির জন্য তিথি সেগুলো হাতে নিয়েই গলাচ্ছিল আমি আর নিশির হেসে হেসে কথা বলা দেখে তিথি যেই ভয়ঙ্কর মুখ বানিয়েছিল না মনে হয় চোখ দিয়ে গুলি করে দিবে অনেক জায়গায় ঘুরলাম নিশি বারবার আমার হাত ধরছিল সেটা দেখে তিথি ফুসছিল কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না তিথি একটা ছেলের সাথে বেশ হেসে হেসে কথা বলছে আমার তো সেই লেভেলের রাগ উঠল এক্সকিউজ মি বলে তিথির হাত ধরে তিথিকে টেনে নিয়ে এলাম কি হচ্ছে এখানে কি তিথি না বুঝার ভান করে বলল বুঝতে পারছ না কি বলছি ওই ছেলেটার সাথে এত কথা কিসের তিথির হাত চেপে ধরে বললাম আহ লাগছে ছাড়ুন লাগুক ওই ছেলেটার সাথে এত কথা কিসের তোমার ও আমার ছোট ভাই হাত ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করে বলল একটু জোরেই ধরেছিলাম তাই তিথি চোখে পানি টলমল করতে লাগল মানে স্কুলে আমার জুনিয়ার ছিল এখন এখানে পেয়ে কথা ছুরি বসিয়ে দিয়েছে স্কুলে থাকাকালীন ও আমাকে আপু বানিয়েছিল ছল ছল চোখে বলল আমি তিথির হাত ছেড়ে দিলাম ওহ সরি তিথি আমি আসলে বুঝতে পারিনি ইটস ওকে আমি কিচ্ছু মনে করিনি সত্যি হুম আপনি আমার স্বামী হন যে কোনো কিছু করতে পারেন আমার সাথে আমি অবাক হয়ে তাকালাম তিথির দিকে এমনভাবে কথা বলছে কেন তিথি যেন খুব বড় হয়ে গেছে বাসায় ফিরে এলাম এখন তিথি বেশ স্বাভাবিক আগের মতোই দেখলাম কথা বলছে কিন্তু বিকেলে ওই রকম অ্যাডাল্ট ভাব নিয়ে কথাটা বলল কেন ধুর এমনি বলেছে বোধ হয় আমাকে একটু কলেজে ড্রপ করে দিন না আজ ফলাফল দিবে আমি ল্যাপটপে কাজ করছিলাম তখনই তিথি কথাটা বলল 
তিথি তুমি বাসার গাড়িতে চলে যাও আমার একটা দরকারি কাজ আছে তিথি কিছু না বলে মন খারাপ করে চলে গেল কিছুক্ষণ পর কলেজ শেষ হতেই তিথির কথা মনে পড়ল ইস মেয়েটা বোধ হয় মন খারাপ করে চলে গেছে একটু ড্রপ করে দিলেই তো পারতাম যাই একটু দেখে আসি এসেছে কি না রুম থেকে বেরোতেই হাতে টান অনুভব করলাম আজ আমি খুব খুশি পরীক্ষায় প্রথম হতে পেরেছি সব ওনার জন্যই উনি পাশে থাকাই হয়তো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি ওনাকে জানাই কি খবরটা তিথি দৌড়ে গেল খবরটা জানানোর জন্য কিন্তু গিয়ে যা দেখল আমি হাতে টান অনুভব করলাম তাকে দেখলাম নিশি কি হলো নিশি তানভীর আই লাভ ইউ জড়িয়ে ধরে বলল আমি নিশিকে ছাড়িয়ে নিলাম আর ইউ ম্যাড নিশি তুমি জানো আমি বিবাহিত আমার বউ আছে তারপরও হ্যাঁ জানি কিন্তু তোমার বউ অতিরিক্ত পিচ্ছি তোমার সাথে ওর যায় না ও তোমাকে ভালোবাসতে পারবে না তানভীর তোমাকে সুখ দিতে পারবে না আমাকে একসেপ্ট করে দেখো আমি যতটা আনন্দ দিব তোমাকে ওই পিচ্ছি মেটা তোমাকে তা দিতে পারবে না তিথি এসে নিশির লাস্ট কথাগুলো শুনতে পেল কান্না আটকে রাখতে পারল না কান্না করে দিল এক দৌড়ে রুমে ঢুকে পড়ল আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তিথি কান্না করতে করতে দৌড় দিয়ে রুমের দিকে যাচ্ছে পিছনে ডাকলাম কিন্তু তিথি শুনলই না সজরে একটা চর মারলাম নিশিকে তুমি একটা বাজে মেয়ে আরেকটা মেয়ের সংসার ভাঙতে যাচ্ছ লজ্জা করে না তোমার হ্যাঁ জানি তিথি বাচ্চা বিছানায় হয়তো তোমার থেকে বেশি সুখ দিতে পারবে না আমাকে কারণ ও এসব বিষয়ে অ্যাডাল্ট না কিন্তু তিথি বউ হয় আমার আমি ওর পবিত্র মনকে ভালোবাসি শরীরকে না আর ও আমাকে মন থেকে যতটা ভালোবাসবে তুমি আমাকে ততটা ভালোবাসতে পারবে না ইউ আর ভেরি ব্যাড গার্ল রিয়েলি আই হেট ইউ জাস্ট আই হেট ইউ তিথিকে খুঁজতে খুঁজতে রুমে গেলাম দেখলাম তিথি ফ্লোরে বসে কাছে আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর আমাকে ছেড়ে চাবেন না প্লিজ আমি ভালোবাসি আপনাকে আমাকে একবার ছুঁয়ে দেখুন আমি আপনাকে সুখের পর্যাপ্ত সীমায় নিয়ে পৌঁছবো গা থেকে ওনাটা ফেলে দিয়ে বলল আমি ওনাটা তুলে তিথির গায়ের ওপর দিলাম দুগাল চেপে ধরলাম তিথি তোমার মুখ থেকে এই ভালোবাসির শব্দটা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমি আজ আমি সেটা শুনে নিয়েছি এখন আমার নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হচ্ছে বুঝলে আমাকে একবার ছুঁয়ে দেখুন প্লিজ আমি আপনাকে ওই নিশ্চিত থেকে বেশি সুখ দিব মানছি আমি পিচ্ছি কিন্তু আমি যতটুকু পারি আপনাকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করব। হাউমাও করে কাঁদতে কাঁদতে বলল তিথি ডোন্ট ক্রাই আমি তোমার ভালোবাসাকে ভালোবাসি তোমার মনকে ভালোবাসি ভালোবাসি তোমার পিচ্ছি পিচ্ছি কাজকর্মগুলোকে তোমার শরীরকে নয় আমি চাই না তোমার শরীর আমার পিচ্ছি বউয়ের ভালোবাসা চাই তিথিকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমাকে ছেড়ে চাবেন না প্লিজ তাহলে মরে যাব আমি তিথিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম ওই কথা আর মুখেও আনবি না মেরে ফেলব একদম তাহলে বলুন আমাকে ছেড়ে যাবেন না এই যে নাক ধরে প্রমিস করলাম তিথি খানিকটা হেসে দিল তাহলে এই ঠোঙিটার প্রপোজ অ্যাকসেপ্ট করেননি তো অবশ্যই না আমি তো তোমাকে জেলাস করানোর জন্য এসব করছিলাম আমি কি জানতাম নাকি নিশি এমনটা করে বসবে সত্যি ভালোবাসেন তো আমাই ডাউট আছে না আমার বুকে মাথা রেখে বলল তিথি আচ্ছা তোমার রেজাল্টের খবর কি কয় সাবজেক্টে ফেল করেছ মুসকি হেসে বললাম তিথি আমাকে মারতে লাগলো কুত্তা আমি প্রথম হয়েছি রিয়েলি আই নো মাই বো অলওয়েজ ফার্স্ট গার্ল এহ মিথ্যু রেডি থাকো কেন অবাক হয়ে বলল তিথি কেন আবার আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছ না আর একটু বড় হয়ে গেলেই তো আমাদের একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে না দুষ্ট হেসে বললাম মানে বাবু চায় না তোমার তিথি লজ্জা পেল আহা আমার লজ্জাপতি বউ পিচি বউটা আর একটু বড় হোক তারপর না হয় সব রোমাঞ্চ সম্পন্ন করব গল্পটা এখানে সমাপ্ত শারীরিক মিলনের দ্বারা গল্পের সমাপ্ত হয় না 
মাঝে মাঝে দুটি মনের মিলনের মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি ঘটে আমাদের পুরো গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন অনেকেই আমাদের ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাতেন তানভীর ভাই বড় গল্প দেন বড় গল্প দেন আশা করি আজকে আর কারো কোনো মন্তব্য নেই মানে বড় গল্পের বিষয়ে আশা করছি সবার মন রক্ষা করতে পেরেছি গল্পটি আমার নিজেরও অনেক ভালো লেগেছে জানি না আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তবে অনেক বেশি রোমান্টিক ছিল তো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন আর ভিডিওটি যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে আমাদের পেজটি ফলো করে সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে